திருவாரூர் புலவர் ஐயா எங்களுடைய குருநாதர் சண்முகோடி வேலவர் பெருமதிப்பிற்கும் பேரன்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய இந்த ஹியூமர் கிளப்பினுடைய பெருமக்கள் எல்லாரையும் முதலில் வணங்கி மகிழ்கிறேன் இவ்வளவு பேர் அரங்கு நிறைந்த ஒரு கூட்டத்தை பார்த்து பேசுகிறதுங்கிறதே ஒரு புது அனுபவம் தான் ஏன்னா இப்போ கூட்டங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப வர்றதில்லை மக்கள் வந்து நேராக கேட்குறதுங்கிறது ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு இந்த ஹியூமர் கிளப்புக்கு வர்ற போது மட்டும்தான் இவ்வளவு பேரை நேரடியாக சந்திக்கிறோம் எங்கள் ஐயா நம்ம செயலாளர் சேகரன் அவர்கள் இதுக்கு முந்தி ஒரு ரெண்டு தடவை போட்டு போட்டு வர முடியாமல் போயிட்டு ஏதோ ஒரு வேலையாக போயிட்டு இப்போ அவசியம் வந்துடணும் அப்படின்ட்டு முயற்சி பண்ணாங்க ரொம்ப நல்ல விதமாக அமைஞ்சிருக்கு நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு ஆச்சரியம் என்னென்னு கேட்டால் எங்கள் ஐயா தம்பி ராமையா சார் இங்கே வந்தது முதல்ல எல்லாம் எனக்கு அவர் மேலே ரொம்ப கோபம் அளவு கடந்த கோபம் ஏன்னா முத முத இவரை நான் எப்போ பார்த்தேன்னு சொன்னால் ஒரு சினிமாவில் கெட்ட வாத்தியார் வருவார் சாட்டை சாட்டை வாத்தியார் பேரையே கெடுக்கிறாரு அவர் அப்படின்னு இவர் மேலே எனக்கு ரொம்ப பார்த்தா இவரை கண்டிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படிலாம் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் ஒரு நாள் ஃபோனில் இவர் பேசினார் அதுக்கு பிறகு மற்ற படங்கள்லாம் பார்த்தேன் எனக்கு அந்த கோபம்லாம் போயிட்டு அப்புறம் இவங்க ஃபோனில் பேசின உடனே எதிர்பாராமல் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அவங்க மட்டும் இல்லை இன்னும் சில நடிகர் நீங்கள் நம்பர் கொடுத்து பார்த்திபன் பேசினார் இப்படி ஒவ்வொருத்தராக பேசுகிறாங்க எனக்கு என்ன ஒரு பெரிய சந்தோஷம் தெரியுமா ஏதோ நம்ம அனுபவித்ததை பார்த்ததை கொண்டதை இப்படி பேசுகிறோம் அது இவ்வளவு பேரை மகிழ்ச்சி அடைய வைக்கிதே அது எனக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி இவ்வளவு பேர் நம்மளால் சந்தோஷம் அடைகிறாங்கன்னா அது வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய பெரிய வாய்ப்பு இறைவன் அருளிய பெரிய வாய்ப்பு அது நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்னு நினச்சி சந்தோஷப்படுறாங்க அவர் சொன்னார் இந்த சான்ஸ்கிரிட் காலேஜில் பேசுகிற காலத்தில் இவ்வளவு கூட்டமெல்லாம் இருக்காது ஆனால் நல்ல ஆர்வமாக நடத்தினாங்க நம்ம தலைவர் ஐயா சீதாராமன் ஐயா இவங்க இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அப்போலேருந்து இருந்து நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி அவர் சார் வரல அவங்களுக்கு உடம்பு சுமாராக நல்லா இல்லைன்னு சொன்னாங்க எனக்கு வருத்தமாக இருந்துச்சு இதேமாதிரி நம்ம வெங்கடேஷ் நடராஜன் சார் இவங்க எல்லாருமே அருமையாக இருந்து இந்த அமைப்பை நடத்திட்டு வர்றாங்க ரொம்ப எனக்கு பெரிய மகிழ்ச்சி என்ன தெரியுமா நாலு ஏழைகளுக்கு உதவுறாங்கங்கிறது தான் எவ்வளவு பெரிய அமைப்பாக இருந்தாலும் அது அவங்க வேலையை மட்டும் அவங்க பார்த்துக்கிட்டு போகணும்னு இல்லாமல் எல்லாருக்கும் உதவணும் அதுவும் ஏழை எளிய மக்கள் கீழே தாழ்ந்திருக்கிறவங்களுக்கு உதவணும்னு நினைக்கிற அந்த நினைப்பு ரொம்ப உயர்ந்த நினைப்பு நம்ம குன்றக்குடி அடிகளார் என்ன செய்வார் ஒரு நிகழ்ச்சி சொல்லுவார் ஒரு ஒரு கதை மாதிரி சொல்லுவார் பழனிக்கு பக்கத்தில் ஒருத்தர் வாழை தோப்பு போடுறார் ஒரு பழனிலேருந்து இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் தூரம் வாழை தோப்பு மலை வாழை தானே அங்கெல்லாம் போடுவாங்க மலை வாழை போடுவாங்க போடும்போது பழனி ஆண்டவரை வேண்டிக்கிறார் நல்லா விளைஞ்சதுன்னா முத முத கிடைக்கிற அந்த தாரை உனக்கு நான் கோயில் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டார் நல்லா விளைஞ்சிது நல்லா விளைஞ்சிருக்கு முத தாரை வெட்டிட்டார் வெட்டி எடுத்தவர் கோயிலுக்கு அனுப்பணும் அது எத்தனை காய் இருக்குதுன்னு எண்ணி பார்த்தார் முந்நூறு காய் இருந்தது முந்நூறையும் அனுப்புகிறார் 
அவர்கிட்ட ஒரு வேலைக்காரர் இருக்கிறார் அவரை கூப்பிட்டு இதை கொண்டு போய் ஒப்படைச்சிட்டு ஆஃபீஸர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கிட்டு வா சரின்னு எடுத்துகிட்டு போகிறார் எல்லாம் செஞ்சவர் போகிறவன் இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் தலையில் தார வச்சு தூக்கிட்டு போகிறான் அவனுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பத்து ரூபா பணம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கல அவர் மறந்துட்டாரோ என்னமோ செய்யல அவன் தூக்கிட்டு போனால் அவனுக்கு காலையிலையும் சாப்பிடல அவன் பசி இறக்கி வச்சு அதில் ஒரு ஆறு பழத்தை அவன் சாப்பிட்டுட்டான் பசி கொண்டி கொடுத்துட்டான் ஐயா சீட்டு வாங்கிட்டு சொன்னாங்க அவர் இரநூத்தி எல்லாத்தையும் எண்ணி பார்த்துட்டு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு பழம் வந்து சேர்ந்ததுன்னு எழுதிட்டார் ஆறு தான் குறைச்சலை வந்துட்டானா அவனுக்கு தெரியாது என்ன இது இருக்காருன்னு தெரியாது அவங்க கொண்டாந்து கொடுத்துட்டான் வாங்கி பார்த்த உடனே முதலாளிக்கு கோவம் வந்துருச்சு ரெண்டாவது சாமிக்கு கொடுத்தது ஆறு பழம் குறையுதே என்னடா பண்ணேன்னார் பசியாக இருந்தது சாப்பிட்டுட்டேன் அடித்தார் சாமிக்கு கொடுத்ததே நீ தின்றுக்கேடா திங்கலாமா அப்படின்ட்டு ரொம்ப கடுமையாக அடிச்சுப்பிட்டு மரத்தில் அவனை கட்டி போடுறான்னு சொல்லிட்டு போய் படுத்துடுறார் தூக்கத்தில் முருகன் வர்றான் பழனி முருகன் வந்து அப்பா நீ அனுப்பின பழம் பழம் வந்து சேர்ந்தது ரொம்ப நல்லா இருக்குப்பா அருமையான பழம் அனுப்புனது எனக்கு வந்து சேர்ந்தது வந்துட்டுதா முருகா அப்படின்னா இப்போ போயிட்டுதுன்னு ஆறு பழமும் அருமையான பழம் ஆறா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி நாலு என்ன அது எனக்கு தெரியாது ஆறு பழம் எனக்கு வந்ததுன்னா எது ஏழையுடைய வயிற்றுக்கு போகுதோ அது இறைவனுக்கு போகுதுன்னா இந்த அந்த கதையினுடைய தாத்பரியம் அது தான் ஏழையுடைய வயிற்றுக்கு போகிறது அதாவது திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் பெற்றான் பொருள் வைப்பொழிங்கிறார் நிறைய பொருளை பெற்றிருக்கிறவன் சேர்த்து வைக்கிறதுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்குப்பா அது எது தெரியுமா சேவிங்ஸ் பேங்க் அல்ல ஏழையினுடைய வயிறு அந்த வயிற்றுல போட்டு வை பத்திரமா இருக்கும் பணம்ங்கிற பணம் ரொம்ப பத்திரமா இருக்கும் அந்த மாதிரி நாம் செய்கிறதுல ஒரு அருமையான காரியங்களையெல்லாம் இவர்கள் செய்கிற போது பார்த்தா ஆச்சரியமாக இருக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் அவர் பேசும்போது சொல்லுவார் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவார் இவர் எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் உள்ளவர் சேகரன் திருவாரூருக்கு பக்கத்தில் அரச பணங்காடு அவர் சொந்த ஊர் அங்கே வரும்போதெல்லாம் வருவார் போவார் அவர் சொல்லுவார் இந்த என்னது செஞ்சுருக்கோம்னு கேட்குறதுக்கே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் அப்படி அருமையான காரியங்களை ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு அமைப்பை நம்ம நடத்திட்டுருக்குறோம் இந்த அமைப்பை நடத்துகிற போது இவ்வளவு பேர் வந்துட்டாங்க இவ்வளவு பேர் நம்மளை நம்பி மாதம் மாதம் வர்றாங்க அவங்கள வச்சு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் இவ்வளவு பெரிய கூட்டத்தை சேர்த்த அந்த கூட்டத்தை என்ன செய்ய போகிறோம் கூட்டத்தை எதுக்கு பயன்படுத்த போகிறோம் அவங்களால் இவ்வளவு பெரிய நல்ல காரியத்தை செய்கிறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னால் நாம் நினச்சி நினச்சி இதில் உறுப்பினராக இருக்கிறத நினச்சி மகிழ்ச்சி அடையலாம் எல்லாரும் அவ்வளவு நல்ல காரியங்களை செஞ்சிட்ருக்காங்க நான் மனசார அவங்கள வாழ்த்துறேன் பாராட்டுறேன் எல்லாம் செய்கிறேன் சரிங்க இவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுலையே சிறந்த பாராட்டு ஒரு மனுஷனுக்கு எது இந்த அம்மாவெல்லாம் வந்துருக்காங்க பாராட்டு எது ரொம்ப சிறந்த பாராட்டு எது திருவாரூர் ராஜரத்னம் பெரிய நாதசுரக்காரர் உலக புகழ் பெற்றவர் அவர் அவருக்கு ஜனாதிபதி விருது கொடுக்குறார் ஏதோ ஒரு விருது கொடுக்குறார் அவர் பத்ம விபூஷணோ பத்மஸ்ரீயோ என்னமோன்னு கொடுக்குறார் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிற போது நிருபர்கள் கேட்குறாங்க அவர்கிட்ட இது வரைக்கும் நீங்கள் வாங்கின விருதுலையே ரொம்ப உயர்ந்த விருது இதுதானுங்களேன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு அவர் சொல்கிறார் ரொம்ப மரியாதைக்குரிய விருது இது அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆனால் உயர்ந்த விருது இது தான் கேட்காதீங்க எனக்கு கிடைச்ச உயர்ந்த விருது ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்கிறார் அது சொல்கிறார் ஒரு இடத்துல கச்சேரி சாமி புறப்பாடு நாங்கள் 
கச்சேரி பண்ணிட்டு வரோம் டே மே ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் போட்டு அதில் எங்களை பார்த்தா அப்போலாம் கரண்ட்டு இல்லாத காலம் தலையில் பெட்ரோ மக்ஸ் லைட்டை வச்சுக்கிட்டு பக்கத்தில் வெளிச்சத்துக்கு நிற்பாங்க நாங்கள் வாசிப்போம் அப்படி நான் வாசிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அன்னைக்கு நான் எனக்கு வந்து தோடி தான் எல்லோரும் ரொம்ப வாசிக்க சொல்லி கேட்பாங்க தோடியில் நான் தோடி வாசிப்பேன் நல்லான்னு கேட்பாங்க அன்னைக்கு எனக்கு ஒரு புது கற்பனை புதுசாக ஒன்று சொன்னேன் ஒரு புது சங்கதி போட்டு வாசித்தேன் உட்காந்துருந்தவங்க ரசித்தாங்களா இல்லையா எனக்கு தெரியாது அந்த பெட்ரோ மார்க்ஸ்காரன் என்ன பண்ணால் சபாஷ்னா லைட்டு மேலே போட்டு தலையில் வச்சுருந்த லைட்டு மேலே போட்டு திரும்ப அவன் தலையிலே வந்து உழுவுது எனக்கு கிடைச்ச பரிசுலையே முதல் தரமான பரிசு அதுதான் அவன் கேட்டு ரசித்து அதை கொடுத்தான் ஜனாதிபதி என் பா எனக்கு வாசிப்ப கேட்டதே இல்லை யாரோ சொன்னாங்கன்னு கொடுக்குறாரு யாரோ சொன்னாங்கன்னு அவர் கொடுக்குறாரு அவன் கேட்டு ரசித்து பெட்ரோ மக்ஸ் வச்சுருக்கிறவன் தான் ஆனால் சபாஷ் நாம் பாருங்க அவன் எவ்வளவு ரசிச்சிருந்து அவ்வளவு கணத்தை தூக்கி தலையில் வச்சுக்கிட்டு நிற்கிறான் அதில் இதை ரசிச்சிருக்கான் அவனால் தாங்க முடியாது வா என்ன நான் தலை போயிடுமான்னு தெரியல அவன் அதுதான் உண்மையான பரிசு மகாகவி பாரதியார் ஒன்று எழுதுகிறார் ஒரு கதை எழுதுகிறார் எட்டயபுரம் மகாராஜா சமஸ்தானத்தில் பல விதமான வேடிக்கைகள்லாம் நடக்கும் அவர் வந்து ரசிப்பார் கொண்டு வர என்ன செய்வார் மாடு மாதிரி ஒருத்தன் வந்து நடித்து காட்டுறான் அந்த கொம்பு கொம்பு வச்சுக்கிட்டு இப்படி போகிறது வர்றது இந்த வாழை ஆட்டுறது இதை மாடு செய்கிறதெல்லாம் செய்கிறான் எல்லோரும் அதை ரசிக்கிறாங்க அப்போ எல்லோரும் ரசித்து முடித்த உடனே மகாராஜா ஒரு தட்டில் பணம் துண்டு வேட்டியெல்லாம் வச்சு அவருக்கு பரிசாக கொடுக்குறார் ஆனால் இவன் பேசிகிட்டு இருக்கும்பொழுதே இந்த நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போதே ஒருத்தன் என்ன பண்ணால் ஒரு துண்டை எடுத்து அவர் மேலே போட்டான் கிழிஞ்ச துண்டை அவர் மேலே தூக்கி போட்டான் அவர் அதை எடுத்து வச்சுருந்தார் இப்போ அவர் எடுத்து கீழே வச்சுட்டு நடிச்சிட்டார் இவர் வாங்கின அந்த தட்டில் கொடுத்த எல்லாத்தையும் வாங்கி கண்ணில் ஊற்றி வச்சுட்டு அந்த துண்டை எடுத்து அப்படியே கண்ணிலேயே ஒத்திக்கிட்டு அப்படியே இருந்தாராம் ராஜாவுக்கு கோபம் வந்துட்டு ஏ நான் இவ்வளவு கொடுத்துருக்குறேன் நீ என்ன மாதிரி கிழிஞ்ச துண்டை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் மகாராஜா நாங்கள் எங்கே போனதை பார்த்துட்டு நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அவன் என்னை டெஸ்ட்டு பண்ணிவிட்டு கொடுத்தான் நான் அவன் அந்த துண்டை என்னை சோதனை பண்ணி பார்த்து விட்டு கொடுத்தான் என்னன்னு கேட்டார் நான் மாடு மாதிரி கொம்பு மாதிரி வச்சுக்கிட்டு வாழாட்டுற மாதிரி அதெல்லாம் செஞ்சேன் இது எல்லோரும் செய்யலாம் அவன் கோணர் துண்டு போட்டவன் கோணர் அவன் என்னை எப்படி டெஸ்ட்டு பண்ணான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சின்ன கல்லை எடுத்தே மேலே போட்டான் மாட்டு மேலே பசு மாட்டு மேலே ஒரு கல் எடுத்து நம்ம அப்படி சின்னோண்டு கல் எடுத்து போட்டால் அந்த இடத்த மட்டும் அப்படி சுழிக்கும் அது அந்த மாட்டினால் மட்டும்தான் முடியும் அதை அவன் சுழித்து காட்டினான் அதுக்கு தான் அவன் துண்டை போட்டான் அவன் சொன்னான் அப்படி சோதித்து கொடுத்தான் அதுதான் எனக்கு கிடைச்ச உண்மையான பரிசு அதனால தான் நான் அவ்வளோ நேரம் கண்ணில் வச்சுக்கிட்டேன்னா உங்களுக்கு எல்லாருமே உங்களை அந்த மாதிரி தான் பாராட்டிட்டுருக்காங்க அப்படி ஒரு பாராட்டை ஒரு அருமையான விஷயங்களை செய்யக்கூடிய இந்த ஹியூமர் கிளப்பு நாள்தோறும் புது புதுசாக ஒரு நல்லது காரியங்களை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது இன்றைக்கி இந்த கொடுக்குறாங்க இன்னும் சில பேர் அவருக்கு பேசும்போது அவருக்கு கண்ணீர் வந்துட்டு இந்த அம்மா கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன் கொடுக்கறதுக்குள்ளே அவங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நம்ம வாழ்க்கையில் நினச்சி பார்த்தா எல்லாமே நமக்கு பாடம் தான் ஒன்று ஒன்றும் பாடம் தான் 
நான் அப்படி போகிறேன் ரோட்டில் அப்படி போகிறேன் காலையில் வாக்கிங் போகிறேன் போகும்போது முதல் என் கூட ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வருவாங்க ஒரு இந்தியன் பேங்க்கில் உள்ள ஒரு ஒருத்தர் வருவார் இன்னொரு தமிழ் ஆசிரியர் வருவார் ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து வருவாங்க பேசிட்டு போவோம் எல்லாருக்குமே ஏதோ வேலை வந்துட்டு ஒரு நாலு நாளாக ஒருத்தருமே இல்லை நான் தனியாக போகிறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் போனதுக்கு பிறகு போகிறேன் என் பின்னால் ஒரு அம்மா வருது ஒரு முஸ்லீம் அம்மா நான் போகும்போது என் பின்னால் வருது அது ஏதோ வாக்கி வருது போல இருக்குது அது வருதுன்னு நான் நினச்சிக்கிட்டு போனேன் நான் நின்னால் அது நின்றுடுது நான் யார்ட்டையாவது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் யாராவது பார்க்குறவங்க பேசுனாங்கன்னா அதுவும் அப்படியே நின்று கிடந்துட்டு நான் நடக்க ஆரம்பித்த பிறகு என் வேலை வருது நான் எங்கள் வீட்டுக்கு போய் திரும்ப போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சந்தில் திரும்பிடுது ஒரு ரெண்டு தெருவுக்கு முன்னாடியே திரும்பிடுது நான் அது மாதிரி பார்த்தேன் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் நான் தனியாக போகிறப்ப பின்னால் வந்தது நான் அதுக்கு பிறகு சும்மா இருக்க முடியல என்னால் எம்மா நீங்கள் யாருன்னு கேட்டேன் அதே நம்ம பெண்கள் எப்போ வர்ற பெண்களாக இருந்தால் நமக்கு தெரியாது யாரோ வர்றாங்க நமக்கு தெரிஞ்சால் வர்றாங்க ஒரு இஸ்லாமிய பெண் வர்றாங்க இந்த மாதிரி வர்றாங்களே நினச்சிக்கிட்டு கேட்டேன் வாங்க வீட்டுக்கு என்னது வீட்டுக்கு வாங்க என்னது சரிட்டு போனால் அந்த வீட்டில் திண்ணையில் அவங்க கணவர் இருக்கிறாருங்க அவருக்கு ரெண்டு காலை இல்லை அப்படி உட்காந்துருக்கிறார் திண்ணையில் உட்காந்துருக்கிறார் அவர் இந்த மூணு கையால் தள்ளிக்கிட்டு போகிற ஒரு சைக்கிள் அதுதான் வச்சுருப்பார் போல இருக்குது அது இருக்குது அங்கே அதுக்கு பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கார் அவர் சொன்னார் நான் தான் சார் அனுப்புனேன்னார் ஏன் யாருன்னே இல்லை நீங்கள் தினம் போவீங்க ரெண்டு பேர் கூட போவாங்க வயசான காலத்தில் துணையாக போகிறாங்க நினச்சிக்கிட்டு நான் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன் நான் உங்கள் பேச்செல்லாம் கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சரி ரெண்டு நாளாக பார்க்குறேன் தனியாக போகிறீங்க என் மனைவியும் வாக்கிங் போகிறவ தான் நீ அப்புறம் தனியாக போகிறிய இன்றைக்கி சார் தனியாக போகிறாரு நீ கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும் தவறி வெறிய உங்களுக்கு தண்ணி பார்த்துக்கலாம் போன்னு அதனால் வர்றாங்க இந்த அன்புக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் இல்லை அதே மாதிரி வாக்கிங் போகும்போது ஒரு ரெண்டு பெண்கள் நான் தனியாக போகிறேன் ஒரு ரெண்டு பெண்கள் வந்தவங்க என்கிட்ட பேச்சு கொடுத்தாங்க என்ன சார் சௌரியமாக இருக்கீங்களா சரி மகிரம்மா அப்படின்ட்டு நான் போகிறேன் எங்கே ஒருத்தரையும் காணும் எல்லாம் வேலையாக போயிட்டாங்க எங்கேயோ நான் வர்றேம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போகிறேன் அடுத்த இன்னொரு அம்மா கேட்டது நீ பேசுகிறிய ஏதாவது நின்று பேசுகிறார பற்றியா கேட்கறதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லிவிட்டு அவர் பாட்டுக்கு போகிறாரு அப்படின்னு அதுக்கு அந்த அம்மா சொல்லுது சித்ரான்னா பேசுவார் நம்பட்ட பேசுவாரா அடப்பாவி இந்த அம்மா அதுவும் கேட்டிருக்கு போல இருக்கு சித்ரா கதையும் இதுக்கு தெரியும் போல இருக்கு அப்படின்ட்டு நான் திரும்பி பார்த்து தெரிஞ்சேன் போக சார் அப்படி வாழ்க்கையில் எல்லாம் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியமாக இருக்கும் சித்ரா என்ன பேசுவார் நம்பிட்ட பேசுவாரா அப்படின்னு நீங்கள் நடந்தது பூராவுமே இப்போ டாக்டர்கள் இருக்காங்கல்ல யோ என்ன சொன்னியா என்ன சொன்னியான்னு கேட்குறார் நான் அந்த கைராசி டாக்டர் சொன்னேன்னே அந்த கைராசி டாக்டர் நீ என்னையா சொன்னேன் அப்படிங்க அவரவருக்கும் நம்ம தான் கைராசி டாக்டரோன்னு ஒரு சந்தேகம் நம்மளை நம்மக்கிட்ட பழகிட்டு இருக்கானே நம்மள தான் சொல்லிருக்கான் உங்களை சொல்ல இல்லைங்க அப்போ நீ யார் தான் சொன்னேன்னா அது வேறு ஆள் சார் நீங்கள் இல்லை சார் விடுங்க அப்படிங்கிறது இன்னொருத்தர் கேட்டால் அவர் இல்லை விரும்பார் இந்த ஆள் இப்படி தான் மாற்றி மாற்றி சொல்லிகிட்டு இருப்பார் யா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் டாக்டர் நான் ஒரு இஎன்டி டாக்டர்கிட்ட போனேன் காதில் என்னமோ அரிக்கிறது என்னமோ பாருங்கன்னு சொன்னேன் அவர் என்னமோ வெந்நீர் வச்சு அடித்தார் கொண்டார் அதை சொல்லிட்டு என்னமோ ஒன்றும் சார் சார் நீங்கள் போங்க அப்படின்னார் சரின்னு கிளம்பி வந்தேன் அந்த நர்ஸ் மாட்டேன் எவ்வளோதுமா அதுக்கு பணம் என்னன்னு கேட்டேன் அது ஒரு மருந்து வேறு எழுதி கொடுத்துருந்தார் அது என்ன வேணும்ட்டு அவர் உள்ளே அந்த டாக்டர் வெளியில் வந்துட்டார் வந்தவர் என்ன கேட்குறாரு அவர் அப்படின்னு இல்லை எவ்வளோ ஃபீஸ்ன்னு கேட்டார் அப்படின்னு வாங்கி எங்கேயும் படாத இந்த வே இன்னமும் இவர் வந்தார்னா 
இந்த மருந்து எழுதி கொடுத்துருக்கேன்ல அது கூட நீ கடை எடுத்து கொடுத்துரு காசு வாங்காத ஏன் சார் இப்படிலாம் சொல்கிறீங்க என்ன ஏன் ஏ வாங்கிட்டா சும்மா ஒரு தண்ணி அடித்தா வரத்த ஐநூறுரூவா வாங்கிட்டா ஐயா அப்படின்னு நீ ஊர் பூரா போய் சொல்கிறதுக்கா அது வேண்டாம் ஐயா காசு போனால் போகுது நீ என் பேரை காப்பாற்றிக்கிட்டா போ சும்மா ஒரு தண்ணி எப்படி அடித்தா ஐயா ஐநூறுரூவா வாங்கிட்டான் அப்படின்னு நீ போய் சொல்ல போகிறேன் காசு வேண்டாம் காசு இவர் வந்தார்னா இனிமேல் காசு வாங்காத அந்த இது மருந்து பட்டு வைக்கிறது கொஞ்சம் பஞ்சு வேணும் சார் ஒரு மூட்டை பஞ்சு கூட நான் நினச்சேன் நம்ம பேச்சு என்ன பயமுறுத்திருக்கா அவர் என்ன அப்படின்னு இந்த டாக்டரை பற்றி சொன்ன உடனே அந்த அந்த டாக்டர் சொல்கிறதுல ஒரு இடம் பார்த்தீங்கன்னா நினச்சி பார்த்தா ரொம்ப ரசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவர் இவன் என்ன பண்ணுறான் வீட்டில் அவருக்கு அப்பா அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை கொடுத்துட்டான் அதான கை ராசி டாக்டர் தானே சார் சொல்லணும் நீங்கள் அது அவன் அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை படுத்திருக்காரு சீரியஸாக இருக்கு நான் தந்தி கொடுத்துட்டான் எல்லாருக்கும் தந்தி கொடுத்துட்டான் ரொம்ப செஞ்ச சொந்தக்காரங்க ஒரு பதினஞ்சு இருபது பேர் வந்துட்டான் அப்பா அவர் போக மாட்டேங்கிறார் அப்படி இழுத்துக்கிட்டு இருக்க தவிர நிற்கிற மாதிரி இல்லை ஒன்றும் இல்லை இப்போ வந்த உணவு பார்க்கலாம் ஒரு நாள் பார்த்தோம் அரை நாள் பார்த்தோம் ஏதோ இல்லை ஒன்று நிற்கிற மாதிரி இல்லைன்னா போயிட்டு நாளைக்கு வரலான்ட்டு போகலாம் அவனுக்கு போகிற மாதிரி இல்லை ஒரு தடவையாக இருந்து பார்த்துட்டு போயிடுவோங்கிறான் அதான் ரெண்டில் ஒன்று முடிக்கிறதுங்கிற தோதில் அவனு வந்திருக்கான் சார் ஒரு நாள் ஆச்சு ரெண்டு நாள் ஆச்சு நாலு நாள் ஆச்சு போயிட்டே இருக்கு இருபத்தஞ்சி பேருக்கு சாப்பாடு காலையில் டிஃபன் மத்தியானம் சாப்பாடு ராத்திரி சாப்பாடு இருபத்தஞ்சி பேருக்கு சாப்பாடு போனால் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் கஷ்டம் தானுங்களே அதுக்காக வச்சுருந்த பணமெல்லாம் இதிலேயே போயிடும் போல இப்போ செலவு ஆவ ஆவ அரிசி வாங்கிட்டு வா உப்பு வாங்கிட்டு வா உளுந்து வாங்கிட்டு வாங்க 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 ஆனால் இந்த பணம்லாம் இதில் போகுது என்னென்னா அவருக்கு முடிஞ்சு போனால் அப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியலையே இவனுக்கிட்ட தான் கிடைச்சல பிச்சை வாங்கணும் போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இது கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருக்கேன் அதில் ஒருத்தன் சொல்கிறான் டெய்லி இட்லின்னு வச்சுக்க வேண்டாம் நாளைக்கு பூரி போடுங்கங்கிறான் நடா இவன் இட்லிக்கே இந்த பாடாக இருக்கு இவன் பூரி கேட்குறான் அதில் இன்னொருத்தர் சொன்னால் பதினோரு மணிக்கு நான் ஒரு டீ குடிப்பேங்கிறான் படுத்தால் தூக்கம் வர மாட்டேங்குது எப்படி வரும் என்னடா பண்ணுறதுன்னு தெரில திண்ணை பூரா படுத்துருக்கான் ஒரு திண்ணையில் ஃபுல்லாக ஆள் படுத்துருக்கான் என்ன அவனுக்கு தூக்கம் வரல ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கு எழுந்திச்சி ரோட்டில் எப்படி நடக்கிறான் நடந்துக்கிட்டே யோசனை பண்ணிக்கிட்டே நடந்துக்கிட்டு இருக்கான் அடுத்த வீட்டுக்காரன் வந்துட்டான் என்னென்ன என்ன ராத்திரியில் நடக்கிறீங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னா நல்லப்பா அந்த திணையில் பாருங்க ஆமாம் நல்லா படுத்துருவேன் வந்தவன் யா தெரியாத்தனமாக ஒரு தந்தியை கொடுத்து தொலைச்சிட்டு முடிஞ்ச உடனே கொடுத்துருக்கலாம் என்னமோ வருத்தம் வந்துட்டான் ஐயலுக்கு கொள்ளுது இப்போ முடிகிற மாதிரி இல்லை போகலாம் அவனும் போக மாட்டேங்கிறான் அவனும் தான் போகல நம்ம போயிடுவோன்னு எங்கள் அப்பாவாவது போகலாம் அவரும் போக மாட்டேங்கிறார் பவும் போக மாட்டேங்கிறாரு அவனுவளும் போக மாட்டேங்கிறான் பணம் மட்டும் போயிட்டே இருக்கு அதான் என்ன பண்ணுறது தெரில அதுக்கு அவன் சொன்னான் அடுத்த வீட்டுக்காரன் அட ஏன்னே நீ ஒரு ஆள் நீ நம்ம ஊரில் இருக்கிற கொள்ற இவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சிருந்தா நீ பேசாமல் இருக்கிய ஏன் என்ன நம்ம கைராசி டாக்டர் கார்ல ம் அவர்கிட்ட கொண்டு காட்ட வேண்டியதானே காட்டினா உடனே உடனே என்ன அப்படி சொல் ஆமையா நீ பா நீ என்ன கொண்டு காட்டு நான் கெடுத்த கேடாக இருக்கட்டும் ஐயா நூறுரூவாகுமா 
அழைச்சிருப்போ என்னென்ன சரி நீ கொண்டு போகிறான் கொண்டு போய் அவர்கிட்ட காட்டுறான் என்னையா ஒரு வாரம் பத்து நாளாக எழுத்துக்கிட்டே இருக்கு நிற்க மாட்டேங்குது வந்த உணவு ஒன்றும் போக மாட்டேங்கிறான் ரொம்ப செலவாகுது அடுத்த வீட்டுக்காரர் சொன்னார் உங்கள்கிட்ட காமிச்சா நீங்கள் அதுக்கு ஒரு ஏற்பாடு பண்ணுவீங்கன்னு சொன்னார் டாக்டர் சொல்கிறாரு அறிவே கிடையாது அவங்களுக்கெல்லாம் எத்தனை நாளாக இருக்குது ஒட்டு நாளாக அன்னைக்கே கொண்டாட வேண்டியதானே எவ்வளவு பட்டாலும் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது ஐயா அப்படின்னா இல்லை அது தெரியாமல் போச்சு எனக்கு அப்படிதான் கொண்டு கிடைக்கு அப்படின்னா கையை அவ்வளோ மருந்து கிடையாது ஊசி கிடையாது ஒன்று கிடையாது ஏதோ ஊசி ஊசி போட்டு கொலை அதெல்லாம் கிடையாது கிடைக்கு கையாடு அவன் கையை எடுத்தார் அது பிடிப்பார் தொழில் போவோம் தொட்டது தான் கைராசி டாக்டர்னு ஏன் பேர் இருந்ததுன்னா கையால் அப்படி தொட்டாக அனுப்பிடுவான் தீழ் போக சார் எனக்கு தெரிஞ்சு அவர்கிட்ட வந்த கேஸ் எதையும் அழைச்சிக்கிட்டு போகணும்னு அந்த ஆள் சொன்னது இல்லை சார் தூக்கிட்டு போ பண்ணுவிட்டா அது மாதிரி அந்த டாக்டருக்கும் எனக்கும் ஒரு ஒரு சம்பவம் நடந்தது அந்த டாக்டரு நான் சென்னைக்கு வந்துட்டு போகிறேன் அது திருவாரூர் போகும்போது அதிகாலை நாலு மணிக்கு போகும் இறங்கி போகிறேன் வேகமாக வேறு ஒன்று வீட்டுக்கு போவோம் அப்படின்ட்டு இந்த டாக்டர் வந்திருக்கார் போகிறதுக்கு எனக்கு தெரியாது அதுலேயே வேறு கேரளாஜியில் அவர் இருந்திருக்கார் போகிறதுக்கு தெரியாது அங்கேருந்து வச்சாரு அப்படின்னார் என்னை கூப்பிட்றாரு நான் யாரா நம்மளை கூப்பிட்றேன்னு திரும்பி பார்க்குறேன் இவர் ஐயையோ காலையில் காட்டியுமே அவரை பார்க்குறது நல்லது இல்லையே அப்படின்ட்டு வணக்கம் சார் நான் வரேன் இருங்க ஐயய்ய விட மாட்டேங்கிறானே என்னதான்ட்டு இல்லை சார் கொஞ்சம் அவசரமாக எப்படி போவீங்க என்ன நான் ஆட்டோவில் போயிடுவேன் சார் நம்ம கார் வந்துருக்கோம் நான் அழைச்சிட்டு போகிறேன் நீங்கள் பார்க்க போதைங்க நில்லுங்க ஆஹா இடையில் நம்மளை தொட்டுக்கிட்டு போட்டாருன்னு வைங்க நம்ம இதுக்கு பயந்துக்கிட்டு நான் வந்து போகிறேங்கிறேன் விட மாட்டேங்கிறேன் சரி வாங்க டிரைவரை போய் பின்னால் உட்காரியான்ட்டார் அவர் ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டார் இது அடுத்த பயம் ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறார் நான் உட்காருங்க முன்னாடி அப்படின்னா உட்காந்தேன் போகிறோம் சார் போகிற வழியில் யாரோ இறந்து போனவங்களை தூக்கிட்டு வராங்க இவர் வண்டியை ஓரமாக நிறுத்திட்டு என்கிட்ட கேட்குறாரு நான் தான் ஊரில் இல்லையே இது எப்படி நடந்ததுங்கிறான் சார் அதாவது இவர் அண்ணியில் எவனும் சாகப்படாதுன்னு இந்த கைராசி டாக்டர் இருக்குங்களே இதை வந்து நான் எப்படி ஒரு முத முத சொல்கிறேன்னா சுகி சிவம் நடுவராக இருக்கார் நான் வழக்கு தொடுக்கிற மாதிரி அதை பேசுகிறேன் அப்போ நான் முதல்ல சொன்னேன் எங்கள் அப்பாவுக்கு தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயசு ஆகுதுன்னு இருக்காரான்னு கேட்டார் நான் அவரை கொஞ்சம் முறைச்சி பார்த்தேன் ஏன் வருத்தப்படுறீங்க இருக்காரேன்னு வருத்தப்படுறீங்களா என்னன்னாரு நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் சொன்னால் நீங்கள் என்ன ஆவீங்களோன்னு நினச்சி நான் வருத்தப்படுறேன் என்ன ஏன் என்ன விஷயம்னார் எங்கள் அப்பா இருக்காரன்னு கேட்டீங்க ஆமாம் அவங்க அப்பாவே இருக்காருண்ணே என்ன தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயசு அவங்கள அப்பாவும் இருக்காரா அப்போ உங்கள் வீட்டில் யாரும் செத்ததே இல்லையா யார் நான் சொன்னேன் கிடையாது சார் எங்கள் வீட்டில் யாருமே செத்தது கிடையாது அப்படின்னு அப்போ புத்தரை உங்கள் வீட்டிலே கடுவு வாங்கிட்டு சொல்லியிருக்கலாமே நான் அவருக்கு தெரியல நம்ம என்ன பண்ணுறது என்னையா அப்படி சொல்கிறீங்க எங்கள் வீட்டில் யாரும் செத்தது இல்லை இது சும்மா வே வேடிக்கையாக சொன்னேன் முடிஞ்சு போச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வேறு செய்தி சொல்கிறதுக்காக எங்கள் வீட்டில் ஒரு கிழவி நூற்றி எட்டு வயசில் ஒரு பாட்டி இருந்தது இறந்து போச்சுன்னு 
எங்கள் வீட்டில் நூற்றி எட்டு வயசில் ஒரு பாட்டி செத்து போச்சுன்னு டக்குன்னு அவர் பிடிச்சிட்டார் யோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முந்தி தான் சொன்னீங்க எங்கள் வீட்டில் யாருமே செத்தது இல்லைன்னு இப்போ கிளவி செத்து போச்சுக்கிறீங்க அது பொய்யா இது பொய்யா ரெண்டுமே நெசந்தாங்க அப்படின்னா அது எப்படி உங்கள் வீட்டில் யாரும் செத்து சார் ஒரு வீடுன்னா சாவாமலாம் இருப்பாங்க நீங்கள் சாவலைன்னு சொல் எங்கள் வீட்டில் யாரும் செத்த இல்லை சார் உடம்பு சரியில்லைன்னா ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போயிடுவோம் அங்கே தான் சாவும் அப்புறம் கொண்டு வந்துடுவோம் ஏன் எங்கள் வீட்டில் யாரையும் சாக விடக்கூடாதுங்கிறது எங்களுடைய ஒரு கொள்கை அதுக்காக தான் அப்படி இருக்கும் இந்த கழிவையும் கொண்டு போகலான்னு தான் நினச்சோம் அதுக்குள்ளே போயிடுச்சு இப்போ அதுக்கு என்னென்ன மனுஷனுக்கு தெரிஞ்சுக்கிற விஷயத்துலேயே முக்கியமானது என்னென்னா இறந்து போகிறது முக்கியம் இல்லை அது நூற்றி எட்டு வயசு கழிவி செத்தால் யாருக்காவது வருத்தமாக இருக்குமோ அது பத்து வருஷமாக படுத்திருந்து எல்லாேருக்கும் கஷ்டம் முடிஞ்சு அந்த கழிவிக்கும் நல்லது நமக்கும் நல்லது நம்ம அப்படி தான் நினைப்போம் அது முடிஞ்சு போச்சு இதில் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தவங்க எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு வந்து நம்ம எல்லோரும் லீவ் போட்டிருக்கோம் நம்மலாம் ஊருக்கு போகணும் இப்போ இன்னும் பத்து நாளைக்கு யாராவது வருவாங்க இதை பார்க்கறதுக்காக யாராவது ஒருத்தர் இருந்து அவங்களுக்கெல்லாம் துக்கம் சொல்லணும் யார் வீட்டில் இருக்கிறது எல்லோரும் என்ன சொல்கிறாங்க எங்கள் சித்தப்பா அவர் இவரெல்லாம் சொல்கிறாரு நான் ரெண்டு நாள் தான் லீவ் போட்டிருக்கேன் நான் ஒரு நாள் தான் போகணுங்கிறாங்க எல்லோரும் சேர்ந்து நீ இரு நாங்கள் என்ன நான் சொன்னேன் நீங்கள்லாம் பெரியவங்க நீங்கள் இல்லாமல் என்ன வீட்டில் இருந்து வர்றவங்களுக்கெல்லாம் சொல்ல சொல்கிறீங்களே அது ஏன்னு அதுக்கு எங்கள் சித்தப்பா ஒருத்தர் சொன்னார் இல்லைடா அது ஒரே செய்தியே திரும்ப திரும்ப சொல்லணும் அது உனக்கு தான் சரியாக வரும்னு சொன்னார் ஆ நான் என்ன அப்படி திரும்ப திரும்ப ஒரே செய்தி நீ சொல்லலடா பதினெட்டு வருஷமாக ஒரே பாடத்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்கீல்ல சரின்னு நான் ஒத்துக்கிட்டேன் ஒத்துக்கிட்டேன் அதில் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் ஒருத்தர் திண்ணையில் உட்காந்துருக்கணும் காலையில் விபூதி பட்டையை அடித்து வெத்தலை சீவல் ஒரு தாம்பாளத்தில் வச்சுக்கிட்டு இப்படி உட்காந்துருக்கணும் வர்றவங்க வந்து கேட்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம செய்தி சொல்லணும் இது ஒரு பழக்கம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு அது நடக்கும் இதை வச்சுக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணிடுறது நல்ல கொஞ்சம் தண்ணியில் குழைச்சி விபூதியை போட்டோம்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு தாங்கும் அது அப்படியே இருக்கும் குளித்த மாதிரியே டெய்லி தெரியும் பார்க்குறதுக்கு அதோடு நான் என்ன பண்ணுறது போட்டுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கேன் ஆ வருவான் ஐ ஒருத்த வர்றாருங்க எங்கள் வீட்டிலேருந்து நாலாவது வீடு செத்து போய் ரெண்டு மூணு நாள் கழித்து தான் வர்றான் ஆனால் வரும்போதே என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டால் ஒரு துண்டை எடுத்து வாயில் வச்சுக்கிட்டு அதாவது அந்த கிளம்பி செத்தது அவருக்கு துயரம் தாங்கலையாம் அப்படி வச்சு நானே நானே கவலைப்படல அவன் ரொம்ப கவலைப்படுறான் என்ன அப்படி வச்சுக்கிட்டு தம்பின்னா அண்ணே வாங்க உட்காருங்க அது ஆயிலேருந்து துணி எடுக்கவே இல்லை அப்படியே வச்சுக்கிட்டே என்ன பண்ணிச்சுன்னா இப்போ என்ன பண்ணிச்சுன்னு சொல் நூற்றி எட்டு வயசில் சாப்பிட்றதுக்கு ஏதாவது பண்ணணுமா அது நூற்றி எட்டு வயசில் செத்து போச்சு ஏதாவது வந்தோமா பார்த்தோமா போ அது மாதிரி இருக்க மாட்டேங்கிறான் அதுக்கு ஒரு ஏன் செத்துச்சு என்ன பண்ணிச்சுன்னா இப்போ என்ன பண்ணிச்சுன்னு சொல்கிறது நான் அப்போ தான் சொன்னேன் நம்ம டாக்டர்கிட்ட வந்து காமிச்சாச்சு அப்படின்னு யார் இந்த கைராசி டாக்டரு அதுக்கு அவன் சொன்னால் அவர்கிட்ட என் காட்டினீங்க அவர் என்ன டாக்டர் அவர் எமனுக்கு ஏஜெண்ட்டில் அவர் அப்படின்னா இல்லைங்க அவசரத்துக்கு அதான் முடிஞ்சது கொண்டதுன்ட்டேன் இப்போ நீங்கள் வேறு என்ன செஞ்சுருக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க என்ன ஏன்னா அடுத்தபடி வர்றவனுக்கு சொல்லலாம் பாருங்க அதுக்காக வேறு என்ன செஞ்சுருக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க என்ன அவன் சொன்னால் தஞ்சாவூர் கொண்டு காட்ட வேண்டியதானே எதை நூற்றி எட்டை தஞ்சாவூருக்கு நான் அழைச்சிட்டு போவேன் அது இடையிலே போக இங்கே கொண்டாடுறதா அங்கே நம்மளை கஷ்டப்படுத்தணும்னே சொல்கிறான் தஞ்சாவூர் கொண்டு காட்டியிருக்க வேண்டியதானே அப்படின்னா சரி அடுத்த ஆளுக்கு வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் போயிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு அவனை அனுப்பிட்டான் அடுத்த ஆள் வந்தான் தம்பின்னா துண்டு எனக்கு அன்னைக்கு தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க 
துக்கத்துக்கு வர்றவன் துண்டு ஏண்டா வாயில் வச்சுக்கிறான்னு துக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி நடிக்கிறான் இடையிலேயே சிரிப்பு வந்தாலும் வரலாம் அது தெரியப்படாதேங்கிறதுக்காக தான் வாயில் ஒரு துணியை வச்சுக்கிட்டு வர்றான் தம்பி நான் வாங்க என்ன வாங்க உட்காருங்க உட்காந்து என்ன பண்ணிச்சு அடுத்த கேள்வி அதான் கேட்பான் என்ன பண்ணிச்சு என்ன அது மாதிரி இந்த பக்கம் வலிக்குதுன்னு சொன்னிச்சு தஞ்சாவூர்லாம் கொஞ்சம் காமிச்சாச்சுங்க என்ன அது சொன்னால் தான் விடுவான் போல இருக்கு அதுக்காக வேண்டி தஞ்சாவூர்லாம் காமிச்சா தஞ்சாவூர் யார் வச்சுருப்போம் தஞ்சாவூரில் வைத்தியமாக பண்ணுறான் வியாபாரமில் பண்ணுறான் என்னடா இதை சொன்னால் விடுவான்னு பார்த்தா இதையும் விட மாட்டேங்கிறான் இப்போ நம்ம என்ன இப்போ இப்போ வர்றவெல்லாம் கேட்குற கேள்வியெல்லாம் பார்த்தா சார் பாட்டி செத்ததை விசாரிக்க வந்த மாதிரி தெரியல நான் ஏதோ அந்த பாட்டியை கொலை பண்ணிட்டது மாதிரியும் இவன் ஒரு நீதி விசாரணைக்கு வந்தது மாதிரி கேள்வி கேட்குறான் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறதுங்க நான் டக்குன்னு என்ன பண்ணேன் அப்படியா சரிங்க அப்படின்னேன் அடுத்தபடி ஒருத்த வந்தான் சார் வந்தபோது சொன்னான் தம்பி நான் தம்பி வாங்க பாட்டி ஆ பாட்டி சில பேர் யாருன்னு தெரியாமலே வருவான் துக்கத்துக்கு பாட்டியம்மா பாட்டி தானான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆமாம்மா பாட்டி தான் அப்படின்னு சொன்னால் ரைட்டு என்ன பண்ணிச்சுண்ணா ஒன்றும் பண்ணலை எது சொன்னாலும் கேள்வி கேட்குறான் அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் பண்ணலை அப்புறம் விதி முடிஞ்சு போச்சுங்க அது சரின்ட்டான் நம்ம ஆள்வ விதியை ஏன் கண்டுபிடிச்சாங்கிறத நான் அன்னைக்கு தான் கண்டுபிடிச்சேன் இதை சொன்னீங்கன்னா பதில் சொல்ல மாட்டாங்கல அது விதி முடிஞ்சு போச்சுங்க அவ்வளோதான் ஒரு அற்பாயசில் போயிட்டு நூற்றி எட்டில் அப்படின்னு அது சரி தான் ஆனால் இன்னும் ஒருத்தன் வருவான் என்னென்ன நமக்கு கொடுத்து வச்சது அவ்வளோதாங்க அப்படின்னு அப்போ சரின்ட்டு போயிடுவான் இது இது எவ்வளோ சௌரியமாக இருக்குது சொல்கிறதுக்கு வலிச்சுது கொண்டதுன்னா ஏன் இந்த வைத்தியம் பண்ணலேன்னு கேட்பான் எதை சொன்னாலும் ஹோமியோபதிக்கு போயிருக்கலாமே மாவட்டம் இன்னமும் எங்கேயா போகிறது அது முடிஞ்சு போயிட்டு கதை முடிஞ்சிட்டு இன்னமும் என்ன அந்த மாதிரி எது நம்ம வீட்டில் எது நடந்தாலும் சரி அதுக்குள்ளே நமக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் கிடைக்கிது எதுலாத்துலேயுமே நாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பல்வேறு விஷயங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி தான் நான் சொன்னேன் இந்த சில பேர் சொன்னாங்க இந்த திருக்குறள் வகுப்பு நடத்தினதை சொல்லுங்கன்னு இதான் பொங்கல் கொடுத்தது அதை அதான் கேட்டீங்கல்ல திருக்குறள் வகுப்புன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை எங்கள் தெருவில் ரெண்டு பேர் இருக்கான் அவனு ரெண்டு பேரும் விஷமிகள் யாரையாவது இழுத்துக்கிட்டு போய் எதுலையாவது மாட்டி விட்டுட்டு அவனை போயிடுவானோ இது அவங்களுக்கு உள்ளே அவங்களுக்கு பொழுதுபோக்கு மாட்டிக்கிட்ட அவனுக்கு கஷ்டம் அவனும் ஒரு நாள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தானோ ரெண்டு பேரும் ஐயோ ஐயோ நம்ம வீட்டுக்கு வர்றான்னு வரையே என்னமோ தெரியலையே நினச்சிட்டு வாயா என்ன விஷயம் பயப்படாங்க சார் என்ன விஷயம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு நல்ல காரியத்துக்காக தான் வந்திருக்கோம் பெரும்பாலும் அப்படி நீங்கள் வரமாட்டிங்களே நீங்கள் என்ன விஷயம் இல்லை நீங்கள் எங்களுக்கெல்லாம் திருக்குறள் வகுப்பு நடத்துங்கண்ணா எங்களுக்கெல்லாம் திருக்குறள் வகுப்பு நடத்துங்கண்ணா இல்லை இவனுவளுக்கு திருக்குறள் வகுப்பு நடத்துறதுல ஆசை வர்றதுக்கு நியாயமே இல்லையே அப்படின்ட்டு அப்படியா சொல்கிறீங்க ரொம்ப நல்ல விஷயமா இருக்க நம்ம பழனியவன்ற கோயிலையே வச்சுக்கலாம் எங்கள் தெருவுக்கு பக்கத்துலேயே வீடு இருக்குது கோயில் இருக்குது அதில் அந்த பிரகாரத்தில் வைக்கிறதுக்கு ஈவோ கிட்டேலாம் பர்மிஷன் வாங்கியாச்சுண்ணா எல்லாத்தையும் முன்னாடியே முடிச்சுக்கிட்டே என்கிட்ட வர்றான் நீங்கள் காலையில் பத்து மணிலேருந்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை நடத்தணும் அதுவும் அவனே தீர்மானம் பண்ணிட்டான் ஐயா என்னை கேட்கவே இல்லையே நீங்கள் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன சார் திருக்குறள்னா தான் நீங்கள் ஒத்துக்குவீங்களே சார் அதுக்காக சரிப்பா அப்படின்ட்டேன் எத்தனை பேர் வருவீங்க என்ன கரெக்டாக எழுதிட்டு வந்து கொடுத்தோம் நாற்பத்தி ஒம்பது பேர் நாற்பத்தி ஒம்பது பேர் வரானா நல்லா இருக்கே கடை சங்க புலவர்கள் நாற்பத்தி ஒம்பது பேர் இருந்தால் அது மாரி வந்திருக்கான்னு வைக்கணும் அப்படின்ட்டு நல்லது என்னான்னு சொல்லி எல்லாம் சொன்னேன் இந்த பாரு இது பேச்சு இல்லை வகுப்பு சொற்பொழிவுனா நீ கேட்டால் கேட்கலாம் இல்லைன்னா போகலாம் நீ பாட்டுக்கு போகலாம் ஆனால் வகுப்பு போன தடவை நான் நடத்தினத உங்களை கேட்பேன் நீங்கள் சொல்லணும் நடத்துறத குறிப்பு எழுதி வச்சுக்கணும் சார் நோட்டு வாங்கிட்டோம் சார் நாற்பத்தி ஒம்பது பேரும் ஆ அப்படின்னா வச்சுருக்கோம் நீங்கள் என்ன இதெல்லாம் சொல்கிறீங்க நல்லது ஆனால் வராமல் இருக்க கூடாது இந்த வகுப்புக்கு பத்து பேர் வந்தால் அடுத்த வகுப்புக்கு வேறு பத்து பேர் அப்படி இருக்கக்கூடாது தவறாமல் வரணும் அதெல்லாம் கரெக்டாக நாங்கள் முடிவு பண்ணிட்டோம் சார் வந்துடுவோம் சார் 
நடத்துங்கன்னா முதல் நாள் கடவுள் வாழ்த்து பத்து அதிக பத்து பாட்டும் அந்த அதிகாரத்தில் நடத்தினேன் எல்லாம் கேட்டானுவோ முடித்த உடனே எல்லோரும் சொல்கிறான் சார் இது மாதிரி நாங்கள் கேட்டதே இல்லை சார் சார் திருக்குறள்னா அதுக்குள்ளே எவ்வளவு இருக்குது ரொம்ப ரசித்தவன் மாதிரி எல்லாம் சொல்கிறான் ரைட்டு அப்படின்னு நீங்கள் வந்துருங்க அடுத்த வரம் வந்துடும் தவறாமல் வந்துடணும் வந்துடும் வந்துடும் சார் வந்துடும் சார் அடுத்த வாரம் அதுக்கு நான் ஒரு நா நாற்பது பக்கம் நோட்டு வச்சுருக்கேன் அதில் பேரெல்லாம் எழுதி அட்டண்டன்ஸ் போடுறேன் போட்டுட்டேன் எல்லாம் போட்டுட்டேன் அடுத்த வாரம் பார்த்தேன் போகிறேன் பதிமூணு பேர் தான் உட்காந்துருக்கான் நாற்பத்தி ஒம்பது பேரில் பதிமூணு பேர் தான் வந்திருக்கான் நான் கேட்டேன் எங்கேயா முப்பத்தி ஆறு பேரை காணுமேன்னு நீங்கள் வந்தவங்களுக்கு நடத்துங்க சார் அது ஒரு அலட்சியமாக சொல்கிறான் வந்தவங்களுக்கு நடத்துங்க சார் இல்லை ஏன் முப்பத்தாறு பேர் எங்கே சார் உங்களுக்கு வந்தவன் முக்கியமாக வராதவன் முக்கியமா வந்தவன் தான் நீங்கள் வராதவனை பற்றி வந்தவங்கிட்டே கேட்டுட்டீங்க அவனெலாம் ஒரு முக்கியமான வேலையாக போயிருக்கான் சார் நான் அப்போ தான் எனக்கு ஆத்திரம் வந்துச்சு முக்கியமான வேலையாக போயிருக்கான்னா திருக்குறளை முக்கியம் இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டான்னு அர்த்தம் என்ன வேலை இல்லாதவங்களுக்கு ஒரு தலைவனாக வச்சுருக்கான் இந்த பதிமூணு பேர் ஏண்டா வந்திருக்கான்னா வேறு வேலை இல்லாததுனால வந்திருக்கான் இந்த பாரு நான் என் வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு தான் வர்றேன் நீங்கள் அந்த மாரி வர்றதா இருந்தால் நடத்தலாம் சும்மா வாச்சு நீங்கள் இன்னும் ஓய்வு இருந்தால் வர்றதே இல்லைன்னா அதனால நான் வேண்டாம் இன்றைக்கி வந்துட்டிக்க வான் சிறப்பு அதிகாரம் நடத்துகிறேன் இதோட சரி இனிமேல் நீங்களும் வர வேண்டாம் நானும் வர வேண்டாம் என் வேலையை நான் பார்க்குறேன் உன் வேலையை நீங்கள் பாருங்கள் முடித்து கிளம்புறோம் அங்கே ஒரு பெரியவர் செவத்தி கண்ணு என்ன நல்ல மனுஷன் பணக்காரர் தம்பி எங்களுக்கு போய் புத்தகத்தை எடுத்து திருக்குறள் படிக்கவெல்லாம் ஏதியா நேரம் ஏதோ ரெண்டு நல்ல செய்தி காதில் விழுவுது நான் வந்து கேட்டு போகலான்னு நினச்சா இந்த பயல்வோ வரலைங்கிறதுக்காக நீங்கள் வகுப்பு வேண்டாங்கிறீங்க ம் வேறு என்னென்ன பண்ணுறது அவங்க வரலைனா உங்களுக்கு என்ன கூட்டம் வேணும் அதானே கேட்க வேண்டாமாண்ணே நாலு பேர் நான் பார்த்துக்கிறேன் நாலுலேருந்து அடுத்த வாரத்தில் அது கூட்டம் வரும் நீங்கள் வராமல் இருந்துடாதீங்க வந்துடுங்க என்னென்ன செய்வீங்க என்ன அது நான் பார்த்துக்கிறேன் சார் சனிக்கிழமை நிற்க அந்த உக்கமாக போகும்போது இது கோயில் வாசலில் பார்க்குறேன் ஒரு போர்டு எழுதி வச்சுருக்காரு அதில் என்ன எழுதியிருக்கு நாளை இந்த கோயிலில் திருக்குறள் வகுப்பு நடைபெறும் புலவர் சண்முக வடிவேல் வகுப்பு நடத்துவார் நேரம் காலை பத்திலிருந்து பன்னெண்டு வரை அனைவரும் வருக அப்படின்ட்டு ஒரு கோடு போட்டுட்டு கீழே விநியோகம் சர்க்கரை பொங்கல் புளியோதனை இதானா இதை கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறார் போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு சரி போ இதை வரட்டு மறுநாள் பத்து மணிக்கு போனால் சார் உள்ளே விட மாட்டேங்கிறான் நான் அங்கே பூந்தானே இப்படி வரணும் இது பூரா கீழே உட்காந்து ஃபுல்லாக கூட்டம் நான் போ உள்ளே நுழைய முடியல ஒரு அந்த இடத்துல நூறு பேர் தான் உட்காரலாம் நூற்றம்பது நூற்றறுபது பேர் உட்காந்துடுறான் நெருக்கி அடித்து உட்காந்துடுறான் ஒருத்தன் தொடையில் ஒருத்தன் தொடையை வச்சு அப்படி உட்காந்துருக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுங்கப்பா உள்ளே போகணும்னு அதுக்கு அங்கே இருந்த ஆள் சொன்னார் யோ இங்கேயே உட்கார் யார் ஏ இங்கே உட்கார் இங்கேயும் வரும் உட்கார் இன்னையா வருங்கிற அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு அண்டா அவ்வளோ இருக்குது எங்கே போய்டும் ஆவி பிறக்குது உட்கார் லேட்டாக வருவீங்க முந்தி போய் திங்கிடுமா உட்கார் யார் நம்மளை திங்க வந்திருக்கான்னு முடிவு பண்ணிட்டான்னு நினச்சிக்கிட்டு நான் சொன்னேன் இந்த நான் தான் என் திருக்குறள் நடத்தணும் அப்படின்னு இதே மாதிரி சொல்லிட்டு தான் பத்து பன்னெண்டு பேர் உள்ளே போயிட்டாங்க அடப்பாவி விடவே மாட்டான் போல இருக்கடா அப்படின்ட்டு கூட்டம் வரணும்னு நினச்சமே தவிர நம்மளே உள்ள விடாத அளவுக்கு வைக்கணும்னு நினைக்கல அப்படின் இப்படி கையை கட்டிக்கிட்டு அப்படி நிற்கிறேன் அங்கே செவத்துக்கு என்ன என்ன இங்கே நிற்கிறார் 
தம்பி என்ன அங்கே நிற்கிறீங்க கூட்டம் இல்லை நீங்கள் கூட்டம் தான் வந்துட்டுல வகுப்பு ஆரம்பிக்காம அங்கே உட்காந்துருக்கீங்க அண்ணே விட மாட்டேங்கிறாங்க அண்ணே தம்பி விடுங்கப்பா சார் தாண்டா திருக்குறள் நடத்தணும் வழி விடுங்க ஆ சார் நீங்கள் தான் திருக்குறள் நடத்தணுமா சார் நான் இவ்வளோ நேரம் சொன்னதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்தான் ஆமாயா அப்படின் நீங்கள் போங்க சார் சொல்லியிருக்கப்படாது முந்தைய நான் தான் சொ அதை பேசியிருக்காங்க இங்கே உள்ளே போங்க சார் தலை மேலே காலை வச்சு வர்றேன் சார் அவளுக்கு நெருக்கடி வரும்போதே ஒருத்த கேட்குறான் நீங்கள் தான் திருக்குறள் நடத்த போகிறீங்களான்னா ஆமான்னு கொஞ்சம் விறுவிறுன்னு நடத்துங்க நான் என்ன நினச்சிட்ருக்கேன் திருக்குறளை சீக்கிரம் சீக்கிரம் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறான் போல இருக்குன்னு நினச்சி நடத்துறையா நடத்துறையா போங்க 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 அதே அப்பா வழி விடுறா சார் போய் சீக்கிரம் நடத்துட்டு திருக்குறள் நடத்துட்டான் போய் உட்காந்து ஒரு மூணு திருக்குறள் நடத்தினேன் எதுக்க உட்காந்தவர் ஐயா ஒரு சந்தேகம் இல்லைன்னார் கிளாஸ் நடத்துகிறவனுக்கு யாராவது சந்தேகம் கேட்டால் சந்தோஷமாக இருக்கும் கே கவனிச்சிருக்கான் அதனால் தானே சந்தேகம் கேட்குறான் அப்படின்ட்டு கேளுயா சந்தேகம் நான் கேளுங்க ஏன்ச்சு கேட்டார் இன்னும் எத்தனை திருக்குறள் இருக்குன்னா நீ எதில் கேட்குற புஸ்தகத்தில் கேட்குறியா இது அது புஸ்தகத்தில் தான் நமக்கு என்ன சார் இன்றைக்கி இன்னும் எத்தனை இருக்குது அதான் மூணு நடத்திருக்கிறேன் இன்னும் ஏழு இருக்குது அப்படின்னு பக்கத்தில் உள்ளவன் சொல்கிறான் ஏழு இருக்கான்டா ஏயா எதுக்கு கேட்குற இல்லை சார் நீங்கள் மூணு ஏ அரை மணி நேரம் நடத்திருக்கீங்க இன்னும் ஏழு எவ்வளோ நேரம் நடத்துவீங்கன்னு ஒரு கணக்கு போட்டு பக்கத்துக்காக தான் கேட்டேன் எனக்கு கோவம் வந்துட்டு திருக்குறள்னா என்னென்னு தெரியுமா அவனுக்கு முதல்ல திருக்குறளை பற்றி தெரியுமாயா அவனுக்கு ரஷ்யாவில் கிரம்லின் மாளிகையில் இந்த திருக்குறளை காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக டங்ஸ்டன் உலோகத்தில் முகம்பம் வந்தாலும் வெள்ளம் வந்தாலும் அழியப்படாதுன்னு இங்கிலீஷ் மொழிபெயர்ப்பு திருக்குறளை வச்சு காப்பாற்றுறாங்க நீ வந்து என்னமோ மூணு இருக்கா ஏழு இருக்கான்னு கேட்குற அதுக்கு அந்த ஆள் கவலையே படாமல் சொல்கிறான் என்ன சார் கோவப்படுறீங்க உங்களை திருக்குறள் நடத்த வேண்டான்னு சொன்னேன்னா பத்து என்ன சார் இருபது முப்பது வேணாலும் நடத்துங்க சார் ஆனால் ஒன்று வச்சுங்க ஆறி போனால் நல்லா இருக்காது நீ எதை சொல்கிற திருக்குறள் ஆட ஆட அது ரெண்டாயிரம் வருஷமாக ஆறது இன்னமே ஆறிட போகுது ஆனால் இந்த சக்கரை பூக்க மட்டும் சார் இப்போ சாப்பிட்ற டேஸ்ட்டு ஒரு மணி நேரம் கழித்து சாப்பிட்டா இருக்காது சூட்டோட சாப்பிடணும் உங்களுக்கு தெரியாதது இல்லை சார் நாங்களாவது ஒரே ஊரில் திங்கிறோம் நீங்கள் ஊர் ஊராக போய் திங்கிறீங்க அண்ணே இதுக்கு மேலே தங்காதுண்ணே கொடுத்துருங்க எல்லாருக்கும் ஒரு இலையில் வச்சு எல்லாருக்கும் சாப்பிட்ற பொங்க புளியோதரை ரெண்டையும் கொடுத்துட்டார் நான் சாப்பிட நான் சாப்பிடும்போதே சொன்னேன் யா நான் நடத்துறது ரொம்ப விரிவாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யோசனை சொல்லுங்கள் எப்படி நடத்தலான்னு திருக்குறள் அதுக்கு கருத்து இது மட்டும் சொன்னால் போகிறோம் விளக்கம்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னா சொல்லுங்கள் ஆனால் அது மாதிரி செய்கிறேன் யோசனை சொல்லிட்டு போங்க அப்படின்னு எல்லாம் முடிஞ்சுது ஒருத்தன் கையகெல்லாம் கழுவிட்டு வந்தான் யோசனை கேட்டிங்களே என்ன சொல்லியா நல்ல யோசனை சொல்லு சக்கரை பொங்க புளியோதரை இருக்கும்போது கொஞ்சம் சுண்டல் சேர்க்கலாம் யோசனை அண்ணே இதுக்கு மேலே திருக்குறள் வகுப்பு நடத்தினா நம்ம தான் போயிட்டே வரணும் இதுக்கு மேலே வேண்டிய இல்லை இதோடு விடுங்க அப்படின்னா தம்பி இவனும் வேண்டாம் தம்பி நம்ம ஒரு பத்து இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு பத்து பேர் அவங்க திருக்குறள் கேட்குறதுக்காக வர்றாங்க அவங்களுக்கு சக்கரை பொங்கலும் வேண்டியதில்லை புளியோதரையும் வேண்டியதில்லை எல்லாம் செய்யலாம் ஒன்று நீங்கள் வச்சுங்க நம்ம இவர் முல்லா இருக்கார்ல நசுருத்தீன் முல்லா சின்ன கதை சொல்லுவார் அதுக்குள்ளே ஒரு கருத்து இருக்கும் அவர் ஒன்று சொல்லுவார் பாத்திரம் குட்டி போட்ட கதை சொல்லுவார் 
அவர் தான் அடுத்த வீட்டில் வந்து கேட்குறான் முல்லா கிட்ட கேட்குறான் முல்லா டம்ளர் நம்ம வீட்டில் ரெண்டு பேர் வந்துட்டாங்க டம்ளர் இல்லை ஒரு டம்ளர் இருந்தால் கொடுங்க இந்த இருக்கு எடுத்துகிட்டு போங்க மறுபடியும் வந்தார் முல்லா வாங்கிட்டு வர்றார் இரவு வாங்கிட்டு வர்றார் முல்லா அவன்கிட்ட போய் இரவு வாங்கிட்டு வர்றார் மறுநாள் கொண்டி கொடுக்கும்போது இன்னொரு சின்ன டம்ளரை சேர்த்து கொடுக்குறார் இல்லை நேற்று நான் ஒன்று தானே கொடுத்தேன் உங்கள் டம்ளர் வாங்கிட்டு போய் ராத்திரி வச்சுருந்தேன்ல வீட்டில் அது குட்டி போட்டுது உங்கள் டம்ளர் போட்ட குட்டியை நம்ம வச்சுக்கலாமா அவங்கள்டே கொடுத்துட்டேன் பரவாயில்லையே எங்கள் வீட்டில் இருந்தால் குட்டி போட மாட்டேங்குது உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் குட்டி போடுது சரி சரி கொண்டாங்க அது எப்படி போடும்னு கேட்கல அவன் வாங்கி வச்சுக்கிறான் இந்த கதையில் உள்ள ஒரு கருத்து அதுதான் இது எப்படி கே டம்ளர் குட்டி போடும் என்ன போய் சொல்கிறீங்கன்னு கேட்கல நமக்கு தான் ஒன்று வருது இல்லை கொடு அப்படின்னா அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து ஒரு குடம் தண்ணி எடுக்கிறதுக்கு இல்லை ஒன்று வேணும்னு முல்லா போய் கேட்குறார் அவன் பார்த்தா டம்ளரே குட்டி போடுதுங்கிற போது குடம் இப்போ குடமாக தானே குட்டி போடும் குடம் வந்தால் லாபமாச்சு அப்படின்ட்டு குடத்தை கொடுத்துட்றான் அவர் வாங்கிட்டு போயிட்டா இருக்கும் முள்ளா மறுநாள் சின்ன குடத்தோடு கொண்டாந்து கொடுத்தார் என்னென்னு உங்கள் குடம் போட்ட குட்டி வச்சு எல்லாம் ஆகிட்டு ஒரு ஒரு மாதம் கழித்து வந்தார் வாங்க முடியல என்ன வேணா என்ன என்ன ஒன்று குட்டியால் வருது இவர் வந்தார்ண்ணா அப்படின்ட்டு வாங்க முடியல என்ன வேணும்னா என் பொண்டாட்டி ஊருக்கு போயிருக்கா சரி அதுக்கு உங்கள் சம்சாரம் யோ என்னையா கேட்குற நீ அந்த சம்சாரம் இருக்காங்களே அவங்க ஒரு செயின் போட்டிருக்காங்க ஒரு நெக்லஸ் ஆமாம் இப்போ வந்தவுடனே என் மனைவி கல்யாணத்துக்கு போகணும் ஒரு நகை எங்கேயாவது வாங்கி வாங்கியேன்னு சொல்கிறா நீங்கள் இந்த நெக்லஸை கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா கல்யாணத்துக்கு போயிட்டு வந்து உடனே கொடுத்துறேன் அவன் நினச்சான் தமிழர் குட்டி போடுது குடம் குட்டி போடுது நெக்லஸ் மட்டும் போடாதா ஆயிட்டு போக நெக்லஸ் எடுத்து கொடுத்துட்டான் போயிட்டான் பதினஞ்சு நாள் ஆச்சு ஒரு மாதம் ஆச்சு நெக்லஸ் வரல அடுத்த வீட்டுக்காரன் பார்த்தா நெக்லஸ்லாம் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் குட்டி போடும் நம்ம எதுக்கு பறக்கக்கூடாது பறக்க கொடுத்தா அது நெக்லஸை மட்டும் கொடுத்துட்டாருன்னா குட்டி இல்லாமல் போடுமேன்னு விட்டு வரட்டு விட்டு இருந்துட்டான் ஒரு மாதம் ஆச்சு ஒன்றரை மாதம் ஆச்சு பொறுக்கல முள்ள அந்த நெக்லஸு அட ஆமாம் சொல்ல மறந்துட்டேன் பார்த்தீங்களா உங்கள் நெக்லஸ்ஸு பிரசவத்தில் இறந்து போயிட்டுங்க இப்போ தான் கொண்டி அடக்கம் பண்ணிட்டு வர்றேன்னா அடவு வச்சுட்டு வர்றான் அடவு அடக்கம் வச்சு பண்ணிட்டு வர்றேன்னா இவனால் ஒன்றும் சொல்ல முடில அது எப்படி குட்டி போடும்னு கேட்க முடியாது நேற்று நீ வாங்கியிருக்கீல குட்டி போட்டதை வாங்கினே இல்லை அப்போது இலவசமாக ஒன்று வந்தால் எந்த பேச்சும் இல்லாமல் வாங்கிக்கிற புத்தி இருக்க அது ஆகாது இவன் வெறும் கதை சொல்லலை அதில் இப்படி நீ நினச்சினா அதுக்குள்ளே வேறு ஒரு ஆபத்து இருக்கு அது தானே சொல்கிறாரு அவர் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் நம்ம தெனால் ராம மாதிரி ஒன்று ஒன்றுக்குள்ளேயே ஒரு கருத்து இருக்கும் சொல்கிறாரு கழுதையில் போகிறார் கழுதையில் தான் அங்கெல்லாம் போவாங்க கழுதையில் ஏறி போகிறார் எதுக்க ஒருத்தன் வர்றான் அவனுக்கு தெரிஞ்சவன் முள்ளா எங்கே போகிறீங்கன்னா அப்படின்னா எங்கே போகிறீங்க அப்படின்ட்டு போயிட்டார் இன்னும் ஒரு நாள் போனார் முல்லா எங்கே போகிறீங்க அப்படின்னு போயிட்டார் ஒரு நாள் நடந்து வந்தார் அவன் பிடிச்சிட்டான் முல்லா என்ன சில்ல ரொம்ப சேர்ந்து போச்சோ கேட்டால் பதில் கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க எங்கே போ எப்போ கேட்டீங்க அப்படின்னா நீ கழுதில் ஆமாம் போனேன் அப்போ நான் கேட்டேன்ல ஆமாம் என்ன கேட்டீங்க எங்கே போகிறேன்னு கேட்டேன் தெரிஞ்சால் தானே சொல்லலாம் என்ன தெரியாத கழுதையில் ஏறி போகிற எங்கே போகிறேன்னு உனக்கு தெரியாது யோ என் கழுதையை பற்றி உனக்கு தெரியாது அது நான் சொல்கிற இடத்துக்கு போவாது நான் கடத்தவருக்கு போவேன் 
அது பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போகும் நான் அதுக்காக கவலைப்பட்டதே கிடையாது பஸ் ஸ்டாண்டில் நமக்கு உள்ள வேலைகள்லாம் பார்த்துக்குவேன் இன்னும் ஒரு நாளைக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போவோமே அது பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு போகும் கவலையே போட மாட்டேன் பஸ் ஸ்டாண்டு வேலையே பார்த்துக்குவேன் நான் கடத்தூருக்கு போவோமே அது ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போவோம் ரிசர்வேஷன் அந்த வேலை எந்த வேலை இருக்கோ அதை முடிச்சுக்கிட்டு வருவேன் நான் அதை மாதிரி பொழுதை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நீ எங்கே போகிறேன்னு என்னை கேட்குறியே தெரிஞ்சதானடா சொல்லலாம் சொன்னதை கேட்காத கழுதையே ஏன் வச்சுருக்கேன்னு முல்லா கேட்டார் ஓ பொண்டாட்டி சொன்ன பிச்சு கேட்குறாளான்னு கேட்டார் இல்லை வெற்றியாக விட்டு வெற்றியாக விட்டு வச்சு குடும்பம் நடத்திரி இல்லை ஏன்னா இது போய் இன்னொன்று வந்து அது மட்டும் நல்லா இருக்கும்னு எனத்த கண்டே அது இதை விட மோசமாக இருந்தா இந்த கழுதையை விட்டுட்டு வேறு கழுதை கொண்டாடுறோம் அது நம்மளே தள்ளி விட்ற கழுதையாக இருந்தா ஏய் கிடைக்காததை நினச்சி வருத்தப்படுறதை விட கிடைச்சதை வச்சு சௌரியமாக இருக்கிற வந்தாண்டா புத்திசாலின்னு அதுக்குள்ளே அந்த கருத்தை சொல்கிறதுக்காக சொல்கிறார் இன்னது எனக்கு கிடைக்கலையே நினச்சி வருத்தப்படாத இது கிடைச்சிருக்கேன்னு நினச்சி சந்தோஷப்படு அந்த மனநிலை உனக்கு வந்ததுன்னா நீ நல்லா இருப்பே அப்படிங்கிறது தான் அவர் அழகாக சொல்கிறார் ஒருத்தர் சொல்கிறான் ஒரு சாமியார்கிட்ட போய் நான் சாமியார் ஆகலான்னு பார்க்குறேன்னா ஆவே ஆயிடேன் அப்படின்னார் ஆ எல்லோரும் பொண்டாட்டி ரொம்ப பாசமாக இருக்கா விட்டுட்டு வர்றது தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குண்ணா அப்போ அங்கேயே இரு இல்லை சாமியார் ஆகலான்னு ஒரு ஆசையாக இருக்குது ஒன்று வச்ச இல்லை என் மனைவி என் மேலே ரொம்ப பாசமாக இருக்காண்ணா அப்படிலாம் நீ எதையும் நினைக்காத அப்படின்னா இல்லைங்க அப்படி தான் நினைக்கிறேண்ணா இல்லை அப்படின்னு உண்மையை தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த ஒரு ரெண்டு பச்சை தரேன் வச்சுக்கோ ஒரு பத்து நாள் கழித்து ஒன்று போடு நீ செத்து போன மாதிரி ஆகிடுவேன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அது வேலை செய்யும் செத்து போன மாதிரியே இருப்பேன் அப்போ யார் யார் என்னென்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார் அதெல்லாம் உனக்கு தெரியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ உன் மனைவி என்ன பண்ணுறான்னு பாரு அதில் எடுத்து நீ தெரிஞ்சுக்கலான்னு சொன்ன சரிண்ணா ஒரு நாள் இந்த வீட்டு புத்தத்தில் உட்காந்துருக்கிற போது ஒன்று எடுத்து போட்டான் விழுந்துட்டான் ஓ ஒன்றும் எல்லாம் அழுதுச்சு பொண்டாட்டி சொன்னா என்னை விட்டுட்டு நீ இப்படி போயிட்டியே நானும் உன் கூடவே வந்துடுறேன் யா போகிறேன் வர்றேன் அப்படின்னு இவனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மனசுக்குள்ளே எவ்வளவு பாசமாக இருக்கிறான்னு சரின்னு நேரம் ஆகிட்டு கொண்டு போய் இதில் வச்சு கொண்டு வைக்க வேண்டிய இடத்துல வைப்போன்னு கொண்டு போய் கூடத்தில் வைக்கலான்ட்டு தூக்கிட்டு போகிறாங்க அங்கே போகும்போது ஒரு மேஜை இருக்குது மேஜையில் இந்த முனையில் அவன் முழங்கால் இடிச்சிட்டு அப்போ அந்த பச்சில வேலையும் முடிஞ்சு வச்சு முடிச்சுட்டான் ஆ பொழைச்சிட்டாரு பொழைச்சிட்டாருன்னு எல்லாம் அதை பண்ணான் சந்தோஷமாக போச்சு அப்புறம் அவன் சாமியார்கிட்ட வந்து சொன்னான் என்ன நான் போட்டு பார்த்தேங்க என் பொண்டாட்டி என்னோடைய வந்துடணும்னு சொல்லி அழுகிறாங்க அப்படிலாம் இருந்தேங்க அப்படின்னா அதுக்கு தான் ரெண்டு மாளிகை ரெண்டு மா மூலிகை கொடுத்தனா ரெண்டு இலை கொடுத்தனா நம்ம ஒன்று போட்டியா இன்னும் ஒன்று இருக்கா அது இன்னும் ஒரு பத்து நாள் கழித்து போடும் அப்படின்னா அவன் அப்புறம் ஒரு மாதம் கழித்து மறுபடியும் போட்டான் உழுந்துட்டான் தூக்கிட்டு போகிறானோ அது மாதிரி போகும்போது அவன் பொண்டாட்டி சொன்னால் இந்த மேசையில் இடிக்காமல் கொண்டு போங்கடான்னு ஏன்னா அதில் இடித்தா இந்த பையன் பொழைச்சிக்கிறான் அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் சாமி இன்னையிலேருந்து சாமியார் ஆயிரம் வாடா எவ்வளோ பேர் அப்படி தான் நானே அப்படி தானேடா வந்தேன் ஒருத்தன் கேட்குறான் சாமியார்கிட்டையே அவன் சிஷ்யம் கேட்டான் சாமி நீ எல்லோரும் ஒரு மாதிரி சொல்கிறாங்களே என்ன நீங்கள் ஞானம் வந்த பிறகு சாமியார ஆனீங்களா இல்லை சாமியார ஆனதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு ஞானம் வந்ததான்னு கேட்டான் அவன் சொன்னான் நான் ஞானம் வந்த பிறகு தான் சாமியார ஆனேன் இல்லையே எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அந்த ஞானம் வந்தால் தான் துறவு மனப்பான்மை வரும் அப்படின்னு இல்லாமல் நீ எந்த ஞானத்தை கேட்குறேன் நாங்கள் இந்த மெய்ஞானம் அந்த அறிவு ஆட போட பைத்தியங்களி என் பொண்டாட்டி பேர் ஞானம்டா அது வந்த பிறகு தான் நான் துறவி ஆனேன்னு சொன்னேன் இப்போ நாம் இறைவன்கிட்ட போய் என்னென்னமோ கேட்குறோம் கொள்கிறோம் எல்லாம் கேட்குறோம் ஒரு ராமகிருஷ்ண பரமகம்சர் ஒரு கதை சொல்கிறாருங்க அருமையான கதை ஒருத்தன் என்ன பண்ணுறான் புஸ்தகம்லாம் படிக்கிறான் புராணங்கள் அது இதெல்லாம் எடுத்து படிக்கிறான் 
பகீரதன் தவம் பண்ணார் ஆயிரம் வருஷம் தவம் பண்ணார் கங்கையே வந்தது ஒத்த காலில் நின்று தவம் பண்ணார் அது பண்ணிச்சு இவன் பார்த்தான் இப்போ நம்மளும் ஏதாவது தவம் பண்ணி சிவபெருமான் வருவார் ஏதாவது கேட்டு வாங்கிடலான்னு நினச்சோம் சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலையில் டிபன் பண்ணலாம் சாப்பிட்டுட்டு போய் ஏன்னா இன்னும் ஆயிரம் வருஷம் சாப்பிட முடியாமல் இருக்குமேட்டு சாப்பிட்டுட்டு போய் அப்படி நின்று ஒத்த காலில் நின்னான் ஒரு அரை மணி நேரத்தில் இந்த பக்கமாக சிவபெருமான் போனார் பார்த்துட்டு வந்துட்டார் ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாயன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தானா அவர் இறங்கி வந்தார் ஏன்ப்பா என்னை கூப்பிட்டா என்ன விஷயம்னா நீங்கள் யார் அப்படின்னா நான் தான் சிவபெருமான் ஆயிரம் வருஷம் முன்னால் தான் வருவார்னு இருக்காங்க எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் அரை மணி நேரத்துலேயே வந்துட்டீங்களே என்ன விஷயம் அப்படின்னா இல்லைப்பா நான் இப்படி போனேன் நீ என்னை கூப்பிட்ட ஓம் நம சிவாயன்னு சொன்னேன் பாவம் இவன் நிற்கிறானே கஷ்டப்படுவானே ரொம்ப நாள் ஏன் கஷ்டப்பட விடுவானே என்ன கேட்குறவனோ கொடுத்துருவோன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தேன் உனக்கு என்ன வேணும் கேளு அப்படின்னு ஐயா நான் இன்னும் அதை முடிவு பண்ணலை என்ன வேணும்னு நான் என்ன நினச்சேன் ஆயிரம் வருஷம் தவம் பண்ணுறோம் அப்போ யோசனை பண்ணிக்கலாம் என்ன கேட்கலாம் வரம் என்ன கேட்கலாம்னு நான் முடிவு பண்ணிக்குவோன்னு நினச்சி ஆரம்பிச்சிட்டேன் நீ அரை மணி நேரத்தில் வருவேன்னு நான் நினைக்கவே இல்லை நீ இவ்வளோ சீக்கிரம் வரக்கூடாது அடுத்த ரவுண்டு வரும்போது வான் அவர் சொன்னார் அதெல்லாம் இப்போதைக்கு இல்லை இந்த பக்கமாக வருவேன்னு சொல்ல முடியாதுப்பா அதனால் நீ இப்போ கேள்டா கேட்க வேண்டியது என்ன எனக்கு இன்னும் ஒன்று என்ன வேணும்னு நினைப்பு வள்ளிகளே நான் என்ன பண்ணுறதுண்ணா அப்போ அவர் சொன்னார் இந்தா இந்த மூணு தேங்காவை வச்சுக்கோ உனக்கு மூணு சான்ஸ் இதை வச்சுக்கோ எப்போது உனக்கு என்ன வேணும்னு நினப்பு வருதோ அப்போ ஒரு தேங்காயை உருட்டு தேங்காய் மறைஞ்சிரும் நீ கேட்டது வந்துடும் அதுமாரி ஒரு மூணு வாய்ப்பு தரேன் போட ஆரம்பிட்டார் இது கூட நல்லா தான் இருக்குது வாங்க அப்படின்ட்டு போயிட்டான் ஆனால் அவனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தவர் சிவபெருமான் தானா நம்ம தவத்தை கெடுக்கிறதுக்காக எவனாவது ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கானா தேங்காய்க்கு சக்தி உண்டா இதெல்லாம் அவனுக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு போனால் ஒரு ரூமில் போய் உட்காந்தான் ஒரு டெஸ்ட்டு பண்ணி பார்த்துருவோம் அப்படின்ட்டு ஒரு தேங்காய் எடுத்து அப்படி உருட்டினான் இன்னமும் அவனுக்கு என்ன வேணும்னு நினப்போ இல்லை அப்படி கண்ணாடியில் பார்த்தான் அவனுக்கு மூக்கு ரொம்ப சப்பையாக இருக்கும் இதை கேட்போம் முதல்ல ஏன்னா டெஸ்ட்டு பண்ணுறது தானே அப்படின்ட்டு இந்த மூக்கை கொஞ்சம் நல்லா நீட்டமாக ஆக்கு அப்படின்ட்டு உருட்டி விட்டான் அது நீட்டமாக போய் எய்த்த செவுத்தில் இடிக்கிற வரைக்கும் நீட்டமாக போய் இப்படி திருப்பினா இங்கே இடிக்குது இப்படி திருப்பினா அங்கே இடிக்குது இதை எடுத்துக்கிட்டு எப்படி பஸ்ஸிலெல்லாம் போகிறது அவன் ஒன்றும் மூக்கேடு மூக்கேடு பானேன்னு சொல்லிவிட்டு ஐயையா இது என்ன இப்படி ஆகிட்டுன்னுட்டு அடுத்த தேங்காயை எடுத்து உருட்டி அது நல்லா குறைச்சிருன்னா அது உள்ளே போட்டு ஐயா இது இன்னும் ரொம்ப அசிங்கமல்ல போயிட்டது அப்படின்ட்டு மூணாவது தேங்காயை உருட்டி முந்தி இருந்த மாதிரி வையின்னா வந்துட்டுது பரமகம்சர் என்ன சொல்கிறார் இறைவன் கொடுத்த மூணு வாய்ப்பையும் அவன் பயன்படுத்திட்டான் ஆனால் அவன் இருந்தபடி தான் இருக்கிறான் ஒரு அங்குலம் கூட முன்னேறல முதல்ல உனக்கு என்ன வேணுங்கிறது உனக்கு தெரியணும் மாணிக்க வாசகர் ஒன்று சொல்கிறார் வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ எனக்கு என்ன வேணுங்கிறது கூட எனக்கு தெரியாதுப்பா அதுவும் உனக்கு தான் எனக்கு எது கொடுத்தா நல்லதுங்கிறது தெரியாது எனக்கு தெரியாது நான் எனக்கு இது நல்லதுன்னு நினைப்பேன் அது எனக்கு நல்லதா நீண்ட பலன் தெரியுமாங்கிறது எனக்கு தெரியாது தெரியாமல் எதையாவது கேட்டு தொலைச்சிருவேன் எது எனக்கு நல்லதோ அதை நீயாவே பார்த்து எனக்கு கொடு ஆனால் நான் கேட்டால் கொடுத்துருவேன் நான் எதை கேட்டாலும் நீயா கொடுத்துருவேன் அதில் வர்ற துன்பத்தை நீயே அனுபவிச்சு கண்டு போயிடுவேன் உதவாதுப்பா வேண்டத்தக்கது அறிஞ்சவன் நீ தான் கேட்டால் வேண்டினால் கொடுக்க கொடுத்துருவேன் ஆமாண்ணா இப்போ அதனால தான் கடைசியில் அவர் என்ன சொல்கிறார் ஒரு அருமையான செய்தி சொல்கிறார் நன்றே செய்வாய் பிழை செய்வாய் நானும் இதற்கு நாயகமேன்னு ஒரு திருவாசகத்தில் சொல்கிறாருங்க நன்றே செய்வாய் பிழை செய்வாய் அதாவது நீ எனக்கு நல்லது தான் செய்கிறியோ தப்பு செய்கிறியோ 
எனக்கு அது நல்லதாக கெட்டதான்னு தெரிஞ்சுக்கூட எனக்கு தெரியாதுடா எங்கள் ஊரில் ஒரு பெரிய பணக்காரர் இருந்தார் அவருடைய பையன் ரொம்ப பெரிய பணக்காரர் அவர் மகன் டாக்டர் எம்எஸ் பாஸ் பண்ணார் அறுவை சிகிச்சையில் அந்த அவருக்கு அந்த இருபத்தாறு இருபத்தேழு வயசுக்குள்ளேயே பெரிய மேதை ஆயிட்டார் ஆனால் அவர்கிட்ட இன்னொரு நல்ல குணம் என்ன இருந்துச்சு ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவி செய்வார் அந்த பாண்டிச்சேரியில் கொஞ்ச நாள் இருந்தார் அப்போ சொன்னாங்க எளிய மக்கள் வந்து அவர் எப்படி கண்டுபிடிப்பாராம் மாற்று கத்தில் எதுனா வாங்கிட்டு போம போகாமல் இது எவ்வளோ ஆகும்னு சில பேர் கேட்பானா இது எவ்வளோங்க ஆகும்னு அப்போ அவனுக்கு காசு சரியாக இல்லைன்னு நான் தெரிஞ்சுக்குவேன் ஏன்ப்பா இது ஒரு ஐநூறுரூவா வரும் அப்படின்னா அப்படிங்களா ஒரு வாரத்துக்கு குறைச்சி வாங்கிக்கலாங்களா அண்ணானா இல்லை நீ கொண்டி கொடு மருந்து கடைக்காரர் கொடுப்பார் இதில் ஒரு குறிப்பு போட்டு அனுப்புனாருன்னா அவன் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவான் மாதம் மாதம் சம்பளம் வாங்கணுன்னு மருந்து கடைக்கு கொண்டு இவர் கொடுப்ப இந்த மாதிரிலாம் இருந்து நல்ல பேர் வாங்கினவர் இருபத்தி ஒம்பதாவது வயசில் நம்ம அண்ணா சாலையில் போகும்போது ஒரு காரில் அடிபட்டு அவர் இறந்து விட்டார் அந்த டாக்டர் மேல் படிப்புக்காக ஸ்டாண்ட்லைக்கு வந்திருந்தார் மத்தியானம் சாப்பாட்டுக்கு வீட்டுக்கு போகும்போது அடிபட்டு இறந்து விட்டார் அது பேர் கோலாலம்பூரில் இருக்கிறார் அப்பா பெரிய வியாபாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் அப்புறம் இங்கே பார்த்துட்டு கொண்டு வந்துட்டாங்க எல்லாம் முடிஞ்சு அவர் வந்துட்டார் நான் ஒரு நாலு நாள் கழித்து அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் அவர் வந்து நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் படையில் கேப்டனாக இருந்தவர் அவர் அதனால் அவருக்கு கேப்டன்னே பேர் அவர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ அவர் அருமையான செய்தி சொன்னார் என் வாழ்க்கையிலேயே மறக்க முடியாத செய்தி வாத்தியாரே ஆண்டவங்கிட்ட எதையும் வற்புறுத்தி வாங்கப்படாது யார்னார் எனக்கு இதை நீ கொடுத்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி போய் கேட்டு வாங்குறது மகா தப்பு எனக்கு நாலு பொம்பளை பிள்ளை பிறந்துச்சு ஆம்பளை பிள்ளை இல்லை பெரிய விஷயம் தெரிஞ்சவங்கலாம் வந்து சொன்னாங்க அதுக்கு ஒரு யாகம் இருக்குது அதை செஞ்சிங்கன்னா ஆம்பளை பிள்ளை பிறக்கும்னு சொன்னேன் நிறைய செலவு பண்ணி யாகம் பண்ணி அதுக்காக சில விரதங்கிறதும் அது இதெல்லாம் இருந்து அப்புறம் தான் அவன் பிறந்தான் அது அவனை கஷ்டப்படுத்தி வாங்கினது தானே எனக்கு வேண்டான்னு தானே ஆண்டவன் இருந்தான் நான் இருந்தேனா இதை கொடு கொடுத்தா ஆகணும்னு நான் வற்புறுத்தி வாங்கினேன் இல்லை இப்போ இந்த பாடு படுறேனே அவன் இல்லைன்னா எனக்கு இவ்வளோ கஷ்டம் இல்லையா அவன் வந்துட்டு போனான் பாரு தாங்க முடியலன்னார் இதுதான் சொல்கிறார் மாணிக்க வாசகர் வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ உனக்கு தானே தெரியும் எனக்கு என்ன வேணுங்கிறது அப்படின்னு சொன்னார் ஆகையினால் நாம் இறைவர் இடத்துல போய் கேட்குற பொழுது கூட நீ எனக்கு என்ன தரணும்னு நினைக்கிறியோ கொடு எனக்கு என்ன தந்தால் நல்லதுன்னு நீ தெரிஞ்சு வச்சுருப்பேன் நீ அதை அப்படி நான் நம்ம போய் கேட்கவே வேண்டியதில்ல அவன் கொடுத்துருக்கிறதே நல்லது தான் நாம போய் இது சார் அதுதான் கடைசியில் சொல்லிடுறார் மாணிக்க வாசகர் நன்றியே செய்வாய் பிழை செய்வாய் அது அந்த பாட்டை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அந்த திருவாசகம் நான் வந்து என்ன பண்ணேன் அன்றே என்ற நாதியும் உடலும் உடைமை எல்லாமும் அன்னைக்கே என்னை ஆட்கொண்டு இல்லை அப்போவே அன்றே என்ற நாதியும் உடலும் உடைமை எல்லாமும் குன்றே அணையாய் ஆட்கொண்டிலையோ அன்றைக்கே நீ எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டீல ஆமாம் இப்போ நான் யார் உன்னுடைய தான் இன்றோர் இடையூறு எனக்கு உண்டோ எந்தோல் முக்கன் எம்மானே நன்றே செய்வாய் பிழை செய்வாய் நானோ இதற்கு நாயகமே நீ நல்லது செய்கிறியா நீ செஞ்சது நல்லதா கெட்டதான்னு கூட எனக்கு தெரியாதுரா நீ எதை வேணாலும் செய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உயர்ந்த பண்பு இருக்கு பாருங்க அந்த பக்குவம் அது நமக்கு வரணும் அதுதான் ஞானம்ங்கிறான் அந்த ஞானம் நமக்கு வந்தால் அந்த ஞானம் வந்தால் பின் வேறு எது வேண்டும் பார் பாரதி இந்த ஞானம் வந்துட்டுனா வேறு எதிராக வேணும் ஒன்று வேண்டாம் இதுவே போதும் அப்படின்னா அப்போ 
நாம் எல்லாத்தையும் நினச்சி பார்க்குற பொழுது நம்ம இயற்கையாக சாதாரணமாக ஏதாவது வேணும்னா ஒன்றே போய் ஆண்டவன்கிட்ட கேட்குறது கொடு அதை கொடு இதை கொடுன்னு அவன் கொடுத்துருக்கிறது சரியாக தான் கொடுத்துருக்கான் எல்லாம் சரியாக தான் போகுது அப்படின்னு இறைவன்கிட்ட போனால் நன்றி செலுத்த மட்டும் யார் செய்கிறானோ கொடுத்ததுக்கு நன்றி இன்னும் வேணும்னு கேட்கறது இல்லை இன்னும் வேணும்னு கேட்பது இல்லை ஆகையினால் நாம் எல்லாத்தையும் நம்ம நிறைய திருநீரிட்டு குங்கும போட்டு வச்சு எல்லாம் வச்சு பக்தியாக தான் இருக்கான் திருக்குறள் முனுசாமி ஒன்று சொல்லுவாருங்க ஏரோப்ளைனில் முத முத ஒருத்தன் ஏறுறான் அவன் இதுக்கு ஃப்ளைட்டில் போனதே இல்லை அப்போ தான் போகிறான் எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்த்தான் அந்த ஏர் ஹோஸ்டஸ்ட்டு சொன்னான் எனக்கு கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது நான் இப்போ தான் முத முத வந்திருக்கேன் சரி வாங்க காட்டுலேன்னு எல்லாத்தையும் காமிச்சா இதை ஓட்டுறவங்கெல்லாம் எங்கே இருக்காங்க அந்த இருக்காங்க வா அப்படியே அந்த கேபின்குள்ளே கொண்டு போய் காட்டுறா அங்கே பார்த்தவன் இப்படி எட்டிக்கிட்டு கண்ணாடியில் பார்த்தான் ஒன்றும் தெரியல கேட்டான் அவர்கிட்ட அந்த பைலட்டுக்கிட்ட கேட்குறான் ஆமாம் நாங்கள்லாம் ஊரில் அங்கே எங்கேயா ஊருக்கு போகணும்னா ஒரு கை காட்டி வச்சுருப்பான் தஞ்சாவூருக்கு இப்படி போ திருச்சிக்கு இப்படி போ அப்புடின்னு இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு நாங்கள் போவோம் இங்கே ஒன்றுமே இல்லையே நீ எப்படி போகிறேன்னு கேட்டான் வெறும் ஆகாயம் தான் தெரியுது எப்படி போகிறேன்னா அந்த பைலட்டு கொஞ்சம் ஜாலியான ஆள் ஏதோ பகவான் விட்ட வழிதான் நான் இதை கீழே சொல்லி தொலைச்சிடும் ஏண்டா பகவான் விட்ட வழினா நல்ல வழி தானே நீ என்ன இவ்வளவு ப பட்டை போட்டிருக்கிற அது போட்டிருக்க இது போட்டிருக்க ஆனால் நம்பிக்கை இல்லையில் அவனுக்கு பகவான் விட்ட வழினா சரியாக தானே இருக்கும் அப்போ அவர் என்ன செய்வார்னு கேட்டிங்கன்னா அழகழகான செய்திகள்லாம் சொல்லுவார் திருக்குறளார் பேச்சை கேட்டிருந்தீங்கன்னா அது வாழ்க்கையில் ரொம்ப பயனாக இருக்கும் அம்மா கேட்டிருப்பாங்க நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க உங்கள் வயதுக்கு நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம் அவ்வளவு அழகாக செய்திகளை சொல்லுவார் ஒரு திருக்குறளை விளக்குறதுக்கு ஒரு கதை சொல்லுவார் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் மனசில் நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளையில் அவர் பேச்சை நிறையா கேட்டிருக்கோம் அவரை அழைச்சிக்கிட்டு அவர் கூட எல்லாம் நிறையா இடங்களுக்கு பேசுறதுக்கு போயிருக்கிறோம் அவர் என்ன செய்வார்னு கேட்டிங்கன்னா சொல்கிறது இந்த பாரு பெரியவனாக இருக்கிறவன் சின்ன பிள்ளைக்கு எப்படி வாழ்கிறதுங்கிறத கற்றுக் கொடுக்கணுண்டா நீ நான் தப்பெல்லாம் பேசுவேன் நீ பேசாத அப்படின்னு சொல்லாத பிள்ளைகிட்ட பொய் சொல்லாத அப்படின்னா நீ பொய் சொல்லாமல் இரு உன்னை பார்த்துட்டு உன் பிள்ளை சொல்லாமல் இருப்பான் அப்படின்னா இப்போ அதுக்கு ஒரு கதை சொல்லுவார் ஒரு ஈசி சேரில் உங்கள் அப்பா படுத்திருக்கார் பக்கத்தில் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கிற பையன் புதுசாக வச்சு படிச்சுட்ருக்கான் இங்கே ரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிற பையன் ஒருத்தன் உட்காந்துட்டான் இந்த ரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிற பையன் கேட்குறான் அப்பா கிட்ட ஏப்பா என் புஸ்தகத்தில் நிறைய படம் இருக்குது சரி அண்ணன் புஸ்தகத்தில் படத்தையே காணுமே அதுக்கு என்னங்க சொல்லலாம் உனக்கு படம் கடன் போட்டு விளக்குறாங்கப்பா நீ சின்ன பிள்ளை உனக்கு படம் போட்டால் தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்கு அண்ணன் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அதனால் விஷயத்தை மட்டும் எழுதியிருக்காங்க போகணும்னு விட்டுருக்காங்க அவர் அப்படி சொல்லலை நீ முண்டம் உனக்கு படம் போட்டால் தான் புரியும் அண்ணன் அறிவாளி படம் போடாமலே புரியும் நான் முண்டமாப்பா ஆமாண்டா நீ முண்டம் தான் அண்ணன் அறிவாளி சரிப்பா ஒரு பத்து நாள் கழித்து எங்கள் பஞ்சாயத்து போர்டு எலெக்ஷன் வந்துட்டு வந்தவுடனே பேலட் பேப்பரை அடிச்சு கொண்டாந்து எல்லோரும் வீட்டில் எல்லாத்தையும் காட்டுறான் உங்கள் அப்பாட்ட காமிச்சு இதில் குத்துங்க இதில் குத்துங்கண்ணா சரி பண்ணால் வாங்கி வச்சுருந்தார் இந்த பையன் ரெண்டாம் கிளாஸ் பையன் வந்தான் அப்பா இங்கே என்னமோ கொண்டாந்தார என்ன அது எங்களுக்கு உள்ளதுரா உனக்கு ஒன்று சா சும்மா சொல் என்ன அடைய அவர் எலெக்ஷனில் நிற்கிட்டோம் அது என்னமோ கையில் கொடுத்தாரு சீட்டுரா அதில் ஒரு ஏணி படம் இருக்குது ஒரு எண்ணெய் சட்டி படம் இருக்குது அதில் போடுங்கிறாரு அவர் நேற்று வந்தவர் கிணத்துல போடுங்கிறார் கிணத்து சின்ன அவருக்கு இருக்குது அதில் போடுங்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் விலைக்கு சொன்னார் அப்போ அவன் கேட்டான் நான் தான் முண்டம் எனக்கு படம் போடுறான் உனக்கும் படம் போட்டிருக்கானே ஏன் அதுக்கு அவர் சொன்னாராம் நீ சின்ன முண்டம் நான் பெரிய முண்டம்டா 
சார் ஒரு சின்ன விஷயம்தான் எவ்வளவு கருத்து இருக்கு நாம இன்னைக்கு சொல்றோம் அது நம்மளை பாதிக்கும் இல்லையா ஒரு சின்னோண்டு விஷயத்துல எவ்வளவு பெரிய கருத்துக்களை வச்சு கொண்டு போறாரு அலெக்சாண்டர் இங்க வந்தான்ல வந்துட்டு போகும்போது சொல்லி அனுப்புறான் அரிஸ்டாட்டில் அவருக்கு சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் அது ரொம்ப ஞானத்தில் சிறந்த நாடு இந்தியா வரும்போது சிறந்த ஞானிகளில் யாராவது ஒருத்தர் இங்கே கொண்டு வா அந்த ஞானத்தையெல்லாம் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த ஞானத்தையெல்லாம் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் கொண்டாங்கிறான் அதுக்காக இந்த ஆள் இங்கே வந்தான் எல்லாம் ஜெயித்தான் அலெக்சாண்டர் போகும்போது ஒரு ஞானியை போய் வான்னு கூப்பிட்றான் இந்த இமயமலையில் அவர் தவம் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் அவரை போய் கூப்பிடுறான் நான் வரல பார்க்குறார் நான் யார் தெரியுமா நான் யாரன்னு தெரியாது நான் வரல இங்கே தனியாக உட்காந்துட்டு இருக்கேன் அங்கே போனால் அரண்மனையில் போயிருக்கணும் எனக்கு இதுதான் சௌரியமாக இருக்குது நான் வரல போ நான் கூப்பிட்டு நீ வரலேன்னு சொல்கிற நான் யார் தெரியுமா நான் சொல் யார் பெரிய அலெக்சாண்டர் அலெக்சாண்டர் த கிரேட்டரா மாமன்னா அப்படி இப்படின்னா சரி இப்போ என்ன நீ வரலன்னா உன் தலையை வெட்டுவேன்னா நான் ஒரு மாமன்னங்கிறது உனக்கு தெரியுமாண்ணா இந்த பாரு நீ வேணா மாமன்னனா இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு நீ யார் தெரியுமான்னு கேட்டார் யார் என்ன என் அடிமையினுடைய அடிமை நீனார் என் அடிமை இல்லை நீ அடிமைக்கு அடிமை ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இந்த பாரு நான் வரவன் நீ கூப்பிட்ற வர்றதும் வராததும் என்னுடைய இஷ்டம் வர மாட்டேன்னு ஒன்று கோபம் வந்துட்டு வித்தியா நான் யார் தெரியுமா நீ இல்லை கோபம் எனக்கு அடிமை நீ கோபத்துக்கு அடிமை அதனால தான் நான் சொன்ன ஒன்ன நீ ராஜா இல்ல என் அடிமையினுடைய அடிமை அப்ப இது ரொம்ப பெரிய ஞானம் உள்ள நாடு தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அலெக்சாண்டர் போனான்னு ஒரு குறிப்பு இருக்கு நம்ம நாடு அந்த ஞானத்துல அவ்வளவு பெரிய நாடா இருந்தது எல்லா விஷயங்களையும் லேசா எடுத்துட்டு போனாங்க சாதாரணமா கொண்டுட்டு போயிடுவாங்க எல்லாத்தையும் அப்படிலாம் போட்ட விஷயத்துக்கு பிறகு நம்ம ஒரு சின்ன விஷயத்த கூட நம்ம ஆட்களை என்ன பண்ணுறான்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது ஒரு இருபது வயசாக இருக்கிற போது எங்கள் தெருவில் எல்லா பிள்ளைகளும் சேர்ந்துக்கிட்டு சில நல்ல காரியம் செய்வோம் ஒரு திருமண வீடு யாராவது ஒரு வீட்டில் இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னா அங்கே போய் நாங்களாம் அவங்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளை செய்வோம் ஒரு குழு மாதிரி வச்சுக்கிட்டு செஞ்சோம் திருமண வீட்டில் என்ன போகிறது அவங்களுக்கு எல்லா உதவிகளும் செய்கிறது இந்த வெத்தலை பார்க்கலாம் கொண்டி கொடுக்கறது அப்படி நான் கொடுத்துக்கிட்டு போனேங்க அப்படி போகும்போது கீழே அப்போலாம் நாற்காலி போட்டு உட்கார்ற பழக்கம் இல்லை பந்தலில் எல்லோரும் கீழே தான் உட்காந்துருப்பாங்க நான் அப்படி கொடுத்துட்டு குனிஞ்சு கொடுத்துக்கிட்டே போகிறேன் ஒருத்தர் மேலே என் கால் பட்டுட்டு பொதுவாக கால் பட்டால் நம்ம என்னங்க செய்வோம் அப்படி தொட்டு கும்பிடுவோம் இல்லையா நான் அவர் அப்படி தொட்டு கும்பிட்டேன் அவர் சொன்னார் இப்போ எதுக்கடா தொட்டு கும்பிட்டேன்னார் என்னென்ன கால் பட்டுட்டு அவங்க மேலே கால் பட்டால் என்னடா நீ பாட்டுக்கு போடா இல்லைன்னா என்னை பாரு நான் உன்னை பார்க்குறேன் அதோட போ தொட்டு கும்பிட்டினா நீ உதைச்ச விஷயம் எல்லா பயிலுக்கும் தெரியும் சார் இந்த புத்தி யாருக்கு சார் வரும் நான் கேட்குறேன் நல்லது செய்கிறபடியே கெடுக்கிற நீ தொட்டு கும்பிட்டினா எல்லோரும் கவனிப்பான் அப்போ இந்த ஆள் உதைச்சிருக்கான் போல தெரிஞ்சுக்கிறான்ல நீ தொட்டுக்கிட்டு கும்பிடாயிரா உதச்சியா நீ பாட்டுக்க போ நான் உன்னை ஒன்றும் சொல்ல மாட்டேன் தொட்டு கும்பிட்டா தான் எனக்கு ஆத்திரம் வருது நீ உதச்சதோடு இல்லாமல் எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்துகிறாத நான் தாண்டா என்னை உதச்சான் பார்த்துங்கடான்னு தேவையாயுதுங்கிறான் நல்ல விஷயம் செஞ்சால் கூட ஒருத்தர் கெடுக்கிறதுக்குன்னு ஒருத்தர் இருக்கிறான் பாருங்க ஒரு தடவை ராமாயணம் நடத்துறதுக்கு போனேன் நாகப்பட்டினத்தில் ராமாயணம் வகுப்பு நடக்குது இது ஒரு பேச்சு சொற்பொழிவு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் எதுக்க பெரியவங்களாம் அந்தாண்ட உட்காந்துருக்காங்க சின்ன பசங்க நாலு பேர் நின்றுக்கிட்டு மண் அள்ளி அவன் மேலே போடுறான் அவன் மேலே போடுறான் விளையாடுறான் நம்ம எப்படி பேச முடியும் நான் சொன்னேன் ராமாயணம் சொல்கிற இடத்துக்கு அனுமார் வருவார்னு சொல்கிறாங்க இவர் ரெண்டு மூணு அனுமார் வந்திருக்கு அப்படின்னு சும்மா கிண்டலாக சொன்னேன் 
அந்த பயல்களில் ஒருத்தன் அவன் ஒன்றும் தெரியாதவன் இல்லை மண்ணுன்னு இருக்கிற எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கிட்ட வந்து சொன்னால் கேட்கறதுக்கு தான் வருவார் அனுமார்னு இல்லைங்க சொல்கிறது கூட வருவார் என்ன அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது நம்ம வார்த்தை நமக்கு வருது இல்லை நான் என்ன சொன்னேன் அது சொன்னேன் அவன் சொன்னான் என்கிட்ட போகிற இடங்களில் சில பேர் கேட்பான் ஒருத்தன் கேட்டான் ஏன் சார் ரொம்ப நாளாக எனக்கு ஒரு சந்தேகம் அண்ணா என்னன்னா இந்த அனுமார் ஏன் சார் பிரம்மச்சாரியாகவே இருந்தார் அண்ணா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அவர் பிரம்மச்சாரியாக இருந்தார்னு கதையில் இருக்குது நம்ம ராமாயணம் படிக்கிற போது நைஸ்டிக பிரம்மச்சாரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அதனால் அவர் பெரிய ஆற்றல் வழிந்தவராக இருந்தார் எட்டு வகையான சித்துகளும் அவருக்கு இருந்தால் அவருடைய பெருமைகளெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் அவர் ஏன் சார் பிரம்மச்சாரிய ஏன் நீ ஏதாவது பொண்ணுங்கன்னு வச்சுருந்தி அவர் கொடுக்கறதுக்கு நீ ஏன் வருத்தப்படுறேன்னு இல்லை சார் ஏன் இருந்தார்னு எனக்கு தெரியணுன்னா இப்போ நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அதுக்கு அதுக்கு பதில் ஏதாவது சொல்ல முடியுமாங்க நான் சொன்னேன் உனக்கு தெரியாத விஷயம் ராமரு போனார் சுக்கரிவனை பார்க்கறதுக்காக போனார் அப்போ அனுமார் வந்து அவர் அழைச்சிட்டு போகிறார் இங்கே வாங்கன்னு அழைச்சிட்டு போகிறார் அழைச்சிட்டு போய் சுக்கரிவனும் ராமனும் சந்திக்கிறாங்க அப்போ பக்கத்தில் நின்றுக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அனுமார் சுக்கரிவன் சொன்னான் என் பொண்டாட்டிய அண்ணன் தூக்கிட்டு போட்டான் நீ கொஞ்சம் உதவி செஞ்சு அவளை காப்பாற்றி கொடுக்கணுன்னா அதுக்கு ராமர் சொன்னார் என் பொண்டாட்டிய ராவணன் தூக்கிட்டு போட்டான் நீ அதுக்கு உதவி செஞ்சு காப்பாற்றணுன்னார் அனுமார் நின்றுட்டு பார்த்தவர் நினச்சார் அப்போ கல்யாணம் பண்ணால் எவனா தூக்கிட்டு போயிடுவாமல் ஏன்டா கல்யாணம் பண்ணுவானே எவனா தூக்கிட்டு போவானே அப்புறம் இன்னும் ஒருத்தர்கிட்ட போய் கெஞ்சிட்டு கிடப்பானே இதெல்லாம் எது கிடான்ட்டா அவர் கல்யாணம் பண்ணிங்க ஆ இதுமாரி இது வரைக்கும் யாருமே சொல்ல எவனும் சொல்ல மாட்டான் எவனும் இதை சொல்ல மாட்டான் நான் ஒருத்தன் தான் சொல்லலாம் அண்ணா இது மாதிரி தெளிவாக சொல்கிறீங்களே சார் நான் உனக்கு இப்படி சொன்னால் தானே புரியும் போடா அப்படின்னு சொல்லி அதாவது சில பேர் எக்கச்சக்கமாக நம்ம ஏதாவது பேசுகிற போது கேள்வி கேட்பான் அவனுக்கு என்ன பண்ணுறதுங்க ஜஸ்டிஸ் மகாராஜன் நாகப்பட்டினத்துக்கு பெரிய பேச்சாளர் இலக்கிய பேச்சில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அவர் பெரிய ஜட்ஜி இலக்கியம் பேசுனாருன்னா அப்படி பேசுவார் கேட்குறவங்க அப்படியே ஊறுகிற மாதிரி பேசுவார் நாகப்பட்டினத்தில் நாங்கள்லாம் தமிழ் சங்கத்தில் இருக்கோம் தமிழ் சங்கத்துக்கு பேச வர்றாரு அப்போ எனக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகுது நான் இருக்கேன் அங்கே மேடை தமிழ் வகுப்புன்னு வச்சு எப்படி பேசணுங்கிறதுக்கு பயிற்சி கொடுத்தாங்க அது ஒரு அருமையான பயிற்சி அதில் நாங்கள்லாம் ஈடுபட்டது எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இருந்துச்சு அதுக்கு அவர் வந்தார் அங்கே தமிழ் சங்கத்துக்கு வந்தவொன்னே கேட்டார் நீங்கள் என்னென்ன செய்கிறீங்க தமிழ் சங்கத்தில்னு ஜஸ்டிஸ் கேட்டார் இவர் சொன்னார் இந்த மாதிரி இருக்கிறோம் மேடை தமிழ் வகுப்பு நடத்துகிறோம் அப்படின்னார் அதில் என்ன சொல்லிக் கொடுப்பீங்க பேசுகிறதுக்கு பயிற்சி கொடுப்போம் இன்னும் சில காரியங்கள் செய்வோம் என்னன்னார் இப்போது ஒரு உதாரணம் சொன்னார் இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க இவங்களெல்லாம் யாராவது பெரியவங்க பேச வர்ற இடத்துக்கு அனுப்பி வைப்போம் தேப்போமி இருந்தார் ராப்பி சேது பிள்ளை இருந்தார் சொல்லின் செல்வர் ராப்பி சேது பிள்ளை கம்பராமாயணம் அப்படி அழகாக பேசுகிறவர் அவர் அங்கே பேசுகிறார் திருவாரூரில் வந்து பேசுகிறார் நாங்கள் நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கிறோம் அவர் என்ன பண்ணார் எங்களுக்கு கோவை இளைஞரன்னு ஆசிரியர் அவர் என்ன பண்ணார் நாலு பேரை கூப்பிட்டார் நாலு பேருக்கு வேலை பிரித்து கொடுத்தார் பேச்சு கேட்டுட்டு வரணும் போய் சரி ஒன்று வச்சுங்க ஒரு செய்தி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார் இன்னொரு செய்தி சொல்லணும் அப்போது அடுத்தபடியாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரா அல்லது பேச்சு வாக்கிலேயே அது வரும்படி பண்ணுறாரா எனக்கு கொடுத்த வேலை அது அடுத்தபடியாகன்னு சொல்லி அடுத்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு போகிறாரா இல்லை இயல்பாக அப்படி இதிலேருந்து அதுக்கு தொடர்ச்சி தானாக வரும்படி பண்ணுறாரா எப்படி பண்ணுறார் இதை நீங்கள் பேச்சில் தெரிஞ்சிட்டு வரணும்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு வேலை கொடுத்துருவார் ஓமைகள் சொல்கிறார் கதை சொல்கிறார் கதை சொல்கிற போது இலக்கிய நடையில் பேசுகிறாரா கலோக்கியலாக பேசுகிறாரா தெரிஞ்சிட்டு வரணும் ஒருத்தர் இப்படிலாம் நாங்கள் போயிட்டு 
வந்தோம் அப்போலாம் சொன்னோம் இதையெல்லாம் சொன்னார் அவர் ஜஸ்டிஸுக்கு சொன்னார் அவர் கேட்டுட்டு சொன்னார் அப்படின்னா உங்கள்கிட்ட பயிற்சி பெற்றவங்கள எனக்கு இன்றைக்கி நன்றி சொல்ல சொல்லுங்கன்ட்டார் என் பேச்சுக்கு நன்றி சொல்லணும்ல ஆமாம் இதில் உள்ள உங்கள்கிட்ட ட்ரைனிங் ஆன ஒருத்தனை பேச சொல்லுங்கள் அவர் கோவை இளைஞர்னு அவர் ஆசிரியர் அவர் என்ன பண்ணார் என்கிட்ட சொன்னார் நீ சொல்லி ஆண்டார் யாருக்கு ஜஸ்டிஸுக்கு எனக்கு பயமாக போச்சு இப்போ அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் நன்றி சொல்வது எப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறார் இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டேன் சொன்னேன் அவர் என்ன பண்ணாருங்க ஒரு நிகழ்ச்சி சொன்னார் நான் குத்தாலத்துக்கு போயிருந்தேன் ரெண்டு பெண்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க வயதான பெண்கள் ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு வயசான பாட்டி கேட்டால் பையனுக்கு பொண்ணு பார்த்தியே எப்படி இருக்குன்னு கேட்டேன் அதுக்கு அவர் சொன்னால் நல்லா இருக்கா பட்டுத்தில் வாணிக்கு பஞ்சு திணிச்ச மாதிரி இருக்கான் இது நாம் கேள்விப்படாத ஒரு உதாரணம் இல்லைங்களா பட்டுத்தில் வாணிக்கு பஞ்சு திணிச்ச மாதிரி இருக்கிறான்னு சொன்னான் அப்போ அதையே முடிச்சிட வேண்டியதானேன்னு நாங்கள் அதுக்கு தான் ஏற்பாடு பண்ணிகிட்ருக்கேன் அவர் வந்து கேட்குறார் ஜஸ்டிஸு இதை காதில் வாங்கிட்டு ரசிகமணி டிகேசிகிட்ட வந்து கேட்குறார் இந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு எனக்கு தெரியலையே தெரியல பட்டுதில் வாங்கியிருக்க வேற அந்த காக்கி ட்ரில்லு அது இதெல்லாம் பட்டு தலை தலை தலைவாணி தைச்சோம்னா மொத்தமாக இருக்கும் அதில் பஞ்சு எவ்வளோ வேணாலும் திணிக்கலாம் பட்டு தலைவாணி இருக்க அளவோடு தான் திணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே திணிச்சா திரிச்சிடும் பட்டு தலைவாணி தலைவாணி பார்க்குறதுக்கு அழகாக பளபளப்பாக இருக்கும் நான் பார்த்த மருமவை அழகாக இருக்கா அளவான உடம்போடு இருக்கிறான் இதை வந்து இந்த உதாரணத்தின் மூலமாக சொல்கிறான் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு நினச்சேன் அதே மாதிரி இன்னொரு செய்தி சொன்னார் நான் ஃப்ரான்ஸுக்கு போயிருந்தேன் ஒரு ஒயின் ஃபேக்ட்ரியை பார்க்குறதுக்காக எங்களை அழைச்சிட்டு போனாங்க நான் அங்கே போனபோது இங்கே இருக்கிறதுலேயே பெரிய அதிகாரி யாருன்னு கேட்டேன் நிறைய சம்பளம் வாங்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அதிகாரி இங்கே யார் அப்படின்னு ஒயின் டேஸ்டர் தான் சொன்னார் ஒயின் டேஸ்டர் தான் அதிக சம்பளம் வாங்குகிறார் அப்படின்னு அவர் எங்கே இருக்கார் நான் இப்போ வரமாட்டார் ப்ரொடக்ஷன்லாம் முடிஞ்ச தயாரிப்பெல்லாம் ஆனதுக்கு பிறகு மாலையில் நாங்கள் கூப்பிடுவோம் வருவார் அவருக்கு என்ன வேலைன்னு கேட்டார் அதுலேருந்து ஒரு சொட்டு எடுத்து நாக்கில் ஊற்றுவார் டேஸ்ட் பண்ணுவார் பேக்குமார் பேக் பண்ணலாம்பார் இல்லைன்னா டோன்ட் பேக்குமார் அது அதுதான் அவருடைய வேலை அதுக்காக இவ்வளவு சம்பளம் அதுக்கு தான் அன்னைக்கு இவர் போயிருந்த போது என்ன ஆச்சுன்னா பத்தாயிரம் லிட்டர் தயாராகி வந்துட்டது ஒயின் மேலே டேங்கில் இருக்கு கீழே எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி இவர் சொன்னால் எல்லாத்தையும் பாட்டிலில் பேக் பண்ணிடலாம் ஆனால் அவர் போய் பார்த்துட்டு ஒரு சொட்டு ஊற்றிட்டு டோன்ட் பேக்ன்ட்டார் அபாலிஷ் இட் இதை இதை அழிச்சிருங்கன்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் கொடிட்டான் பத்தாயிரம் லிட்டரை வீணாக்குறனா எவ்வளோ செலவு பண்ணி தயார் பண்ணியிருக்கிறான் எல்லோரும் ஒடியாதுட்டான் அவன் வந்துட்டான் முதலாளியும் வந்துட்டார் ஏன் ஏன் என்ன விஷயம் ஏன் இப்படி சொல்கிறீங்க என்ன இல்லை நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு இல்லை இதை அனுப்புனீங்கன்னா நம்ம கம்பெனி பேர் கட்டுவோம் அப்படியா சரி இது என்னன்னு பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் வடி கட்டுறான் டியூபை போட்டு கீழே எடுக்கிறான் கடைசியில் பார்த்தா அந்த டேங்கில் ஒரு இன்ச்சு ஆணி ஒன்று துருப்பிடிச்ச ஆணி கிடக்குது ஜஸ்டிஸ் சொல்கிறார் ஒரு இன்ச்சு ஆணி துருப்பிடிச்ச ஆணி பத்தாயிரம் லிட்டர் ஒயினில் கிடந்த போது அதனுடைய சுவை மாறுபாட்டை கண்டுபிடிச்சி சொல்கிற நாக்கு அவனுக்கு இருந்தது பாருங்கள் அதுக்கு தான் அவ்வளோ சம்பளம் அந்த கம்பெனி பேரை காப்பாற்றுறவன் அவன் தான் இலக்கியத்தை அப்படி ரசிக்கணும் 
ஒரு சொட்டு ஊற்றினோடனையே இது என்னான்னு தெரியணும் ஒரு பாட்டை படித்தாலே இந்த இலக்கியம் எப்படிப்பட்டதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிற அறிவு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு பேசினார் நான் நன்றி சொல்ல போனேன்னா நான் சொன்னேன் இப்போ நாங்கள் எல்லோரும் பட்டு தலைவாணிக்கு பஞ்சு தெளித்த மாதிரி இருக்கிறோன்னு அவர் இப்படி என்னை பார்த்தார் நாங்கள் முதல்லையே நிறைய பேச்சுகள்லாம் கேட்டு ஒரு பாலிஷ்டாக இருக்கிறோம் பட்டு தலைவாணி மாதிரி நீங்கள் அளவோடு பஞ்சு திணிக்கிற மாதிரி இன்றைக்கி திணித்து எங்களை பட்டு தலைவாணிக்கு பஞ்சு திணித்த மாதிரி ஆக்கிட்டீங்க சரி அடுத்தது அவர் சொன்னதில் இந்த ஒயின் டேஸ்டரை எடுத்தேன் நாங்கள் எல்லாருமே ஒயின் டேஸ்டர் தான் எவ்வளவு பெரிய இலக்கியவாதிகள் இங்கே வந்து பேசினாலும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அவங்க பேச்சை கேட்டாலே இவங்க தரமாக இருக்குமா இருக்காதான்னு நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவோம் அவ்வளவு பெரிய திறமை உள்ள நாங்கள் ஒரு சொட்டிலே கண்டுபிடிப்போம் ஆனால் நீதிபதி அவர்களே நீங்கள் ஒரு பெரிய தவறு செய்து எங்கள் எல்லாரையும் குடிகாரர்களாக ஆக்கிவிட்டீர்கள்னு ஒவ்வொரு சொட்டையும் ரசிக்கும்படி பண்ணிட்டீங்க அவங்க பேச்சை ஒரு சொட்டு ரசிச்சுட்டு விடுற மாதிரி இல்லை அவங்க பேச்சு முழுக்க குடித்து நாங்கள் இப்போ குடிகார நூலாக இருக்கிறோம்னு சொன்னேன் அவருக்கு இறங்கி வந்து என்ன பண்ணார் இந்தப்பா இங்கே வேணா அப்படின்னார் போனேன் என்னை கட்டி பிடிச்சிட்டார் நல்லா சொன்னேன் உங்கள் வாத்தியார் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் நன்றி சொல்கிறதுக்குன்னு ஒரு நோக்கம் இருக்குதுன்னு சொன்னாரா அப்படின்னார் சொன்னாருங்க என்ன சொன்னார் கேட்டவர் மனம் மகிழும் பேசியவருடைய மனம் மகிழும்படியாக சொல்வது தான் நன்றி இந்த பாரு நான் பேசினபோது அடைஞ்ச மகிழ்ச்சியை விட நீ நன்றி சொன்னபோது அதிக மகிழ்ச்சி அடைஞ்சேன்டா இதாண்டா நன்றி நோக்கம் உன் நோக்கத்தை நிறைவேறிட்டேன் நிறைவேற்றிட்டேன் அப்படின்னார் அதுக்கப்புறம் போய் நீதிபதிகள் மத்தியில் பேசுகிறார் நாகப்பட்டினத்தில் எல்லா செஷன் ஜட்ஜ் அவங்கவுங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க நிறைய வக்கீல்கள் இருக்காங்க அதில் பேசுகிற போது வக்கீல்களுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறேன் உங்கள் வழக்கை எடுத்து வைக்கிற போது நீதிபதியினுடைய மனம் மகிழும்படியாக செய்யணும் அப்போ தான் உங்கள் உங்களுடைய வாதத்தை நீதிபதி கேட்பார் இன்றைக்கி நான் பேசினேன் நன்றி சொன்னான் ஒரு பையன் அப்படின்னு என்னை பற்றி சொல்லிட்டு போயிட்டார் நீங்கள் வக்கீல்கள்லாம் அந்த பையனை ஒரு நாளைக்கு கூப்பிட்டு கேளுங்க அவன் பேச்ச நீங்கள் தெரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு சொல்லிட்டு போனார் அவ்வளோதான் மறுநாள்லேருந்து என்னை பிடிச்சி ஓ இங்கே வாயா உங்ககிட்ட தான் என் கற்றுக்க சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னா அப்போ நான் சின்ன பையன் மேஜிஸ்ட்ரேட் இருந்தவர் சொன்னார் ஒரு கையெழுத்து வாங்க போனேன் அவர்கிட்ட இதில் வாங்கிறதுக்கு அப்போ சொன்னார் அவர் யோ ஜஸ்டிஸ் உன்னை பற்றி சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாரியா உங்ககிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாரியா இன்னமும் உங்ககிட்ட தான் படம் எடுக்கணும் அப்படின்னார் சும்மா சொல்லியிருப்பார் சார் நான் இல்லையா நல்லா தான் சொன்னார் அதாவது நாம் அந்த பெருகிற பயிற்சி இருக்கு பாருங்கள் கேட்டு 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 எழுதி எழுதி அந்த நல்ல பேச்சுகளை கேட்டு நம்மை நாம் ஒரு பக்குவப்படுத்திக்கிறது மட்டுமில்லை ஒரு நாகரீக மனிதனாக ஆக்கிக்கிறோம் எப்படி இருக்கணும் மனுஷன் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பழகிறது எப்படி இருக்கணும் எந்த வார்த்தையை சொல்லலாம் எந்த வார்த்தையை சொல்லக்கூடாது நம்ம பேசுகிற போது சில வார்த்தைகளை சொல்லலாம் நான் செட்டி நாட்டுக்கு போன போது என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் இப்போ தான் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முந்தி உள்ளற போயிருக்கேன் நான் அவர் சொன்னேன் இவர் எங்கள் கன சிரிச்சபேசனை எங்கே காணும்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் அவர் பந்தலில் நிற்கிறாருன்னு சொன்னேன் பக்கத்தில் இருந்தவர் சொல்லாதீங்க என்ன நம்ம என்ன தப்பாக சொல்லிட்டோம் பந்தலில் இருக்காருன்னு தானே சொன்னோம் வெளியில் பந்தல் போட்டிருக்காங்க அந்த பந்தலில் அவர் இருக்கார் நான் அதைத்தானே சொன்னேன் ஏன் இவர் வந்து வாயை பொத்துறாரு என்ன விஷயம் அப்படின்னு எங்க என்னன்னு சொல்லாதீங்க கிட்ட போய் அவரை கேட்டேன் பந்தல்னு சொல்லக்கூடாது கல்யாண வீட்டில் இருக்கிறத காவனம்னு சொல்லணும் இது காவனம் அங்கே அந்த இருக்கார சதானு காயா நான் சொல்கிறது காவனம்னு தான் சொல்லணும் அது பழைய தமிழ் சொல் காவனம் என்பது பழந்தமிழ் சொல் அது அதை அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க செட்டிநாட்டில் காவனம்னு சொல்லணும் பந்தல் என்பது துக்கம் நடந்த வீட்டில் போடுறதுக்கு தான் பந்தல்னு பேர் எனக்கு அது தெரியல 
நம்ம வீட்டில் எல்லாத்தையும் பந்தல்போம் அது மாதிரி சொன்னோம் அவர் சொன்ன எல்லாம் பந்தல் இல்லை எல்லாம் பந்தல் இல்லை அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கிறது தானுங்களே ஒருத்தனுக்கு முழங்காலில் ஒரு சுழுக்க வந்துட்டுங்க அது வலிக்குது அந்த தெருவில் ஒரு நாட்டு வைத்தியர் இருந்தார் அவர்கிட்ட கேட்டான் இதுமாரி இருக்க என்ன செய்யலான்னு வழக்கு தலையை வச்சு கட்டினா சரியாக போயிடுவோம் கட்டலாம் காட்டணுமே அவன் காட்டணும்ல எவன் காட்டுவான் நம்ம சுழுக்க போகணுங்கிறதுக்காக அவன் வழக்கு தலையை காட்டுவானா சரி பார்ப்போம் எது கிடைக்காமலாம் போயிடும் பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருந்தான் அப்படி ரொம்ப இருந்தால் இப்போ உள்ளவங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு தொப்பியை வச்சு மறைச்சிடுறாங்க வழுக்க இருந்தாலும் அதை மறைச்சி வச்சுடுறாங்க என்ன பண்ணா சாயந்தரத்துக்கு மேலே பார்த்தா மாமனார் வந்துட்டார் ஃபுல் வழுக்க அவர் சே இதெல்லாம் வச்சு கட்டிடலாம் இன்றைக்கி அப்படின்ட்டு முடிவு பண்ணிட்டான் அவர் முதல்ல தலை முடியெல்லாம் இருந்தது பொண்ணு கொடுத்ததுக்கப்புறம் அவர் அப்படி ஆகிட்டார் இந்தா வாங்க மாமா அப்படி அப்படின்னு சொல்லி அவரை ரொம்ப வரவேற்றான் வந்தேன் அவருக்கு என்னடா எப்பவும் கண்டா நைஸாக இருந்தால் நவுந்து போயிடுவோம் இன்றைக்கி ரொம்ப வரவேற்கிறானே மாப்பிள்ளை என்ன விஷயம்னு தெரியலையே சரிண்ணா நான் போய் காய்கறிலாம் வாங்கிட்டு வரேன் மாமாவுக்கு இன்றைக்கி விருந்து ராத்திரி ராத்திரியில் என்னத்துக்கு நீங்கள் சும்மா இருங்க இல்லை இல்லை நீங்கள் சாப்பிட்ணும் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு வச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்டாரு அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏன் இவன் இப்படி நம்மளை ரொம்ப அளவு இல்லாமல் வழக்கத்துக்கு விரோதமாக ரொம்ப வரவேற்கிறானே என்ன விஷயம் அப்புறம் திண்ணையில் பாயை போட்டு படுப்போம் வந்த அசதி படுத்து தூங்குவோன்ட்டு போகிறார் அவன் பக்கத்துலேயே இவனும் போய் ஒரு பாயை கொண்டு போய் போட்டான் யோ மாப்பிள்ள நான் தான் இங்கே படுக்கிறேன் நீ ஆயா நீ உள்ளே படியான்னா அடை தினம் தான் உள்ளே படுக்கிறோம் ஒரு நாள் உங்கள் கூட படுப்போமேன்னு தான் வரேன்ட்டு இல்லை இப்போ அவருக்கு சந்தேகம் ஜாஸ்தியாக போச்சு என்னமோ பண்ண போகிறான் இவன் வந்ததுலேருந்தே ஒரு வித்தியாசமாக நடந்துக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்ட்டு படுத்த படுத்த ஒரு அசதி வந்த அசதி குரட்டை விட்டு தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டார் இவன் பார்த்தான் மாமா மாமான்னா சரி நல்லா தூங்குறாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தலைவானிக்கு அடியில் கயிறு வச்சுருந்தான் எடுத்து முழங்காலில் கட்டிக்கிட்டு அவர் வழுக்க மண்டையில் கொண்டு கட்டுறதுக்கு முடிச்சு போட்டு அப்படி இழுத்தான் அவர் பார்த்தோன்னே முழிச்சுக்கிட்டார் அவரே ஒரு சந்தேகத்தில் தூங்கிட்டு இருந்தாரா கையில் கயிறு கீறு இருந்தவொடனே நம்மளை கொலை பண்ண தான் இவன் பார்க்குறான் அப்படின்னு அவர் முடிவு பண்ணி டப்பார்னு குதிச்சு வெளியில் தெருவில் வந்துட்டார் மாப்பிள்ளை என்ன கொல்ல பார்க்குறான் அப்படின்னு சத்தம் அவன் ஒன்றும் தூக்கம் வராமல் இருந்தவன்லாம் வந்துட்டான் யோ மாமனாரை போய் இதை நான் கொல்லலை யார் விஷயத்த என்ன விஷயத்த சொல்லுது அதான் இந்த பாரேன் நீ வந்து கையில் கயிறு வச்சுருக்க நைலான் கயிறு வச்சுருக்குறேன் நீ இறுக்கி கொலை பண்ண பார்த்துருக்கே போகிறோம் இல்லை யார் நான் இப்படி ஒவ்வொரு எல்லா பையனும் தூக்கம் வராத பண்ணலாம் வந்துட்டான் வந்து நின்றுக்கிட்டு இவன் கொலை பண்ண போகத்தாங்கிற மாதிரி ஆக்குறான் இப்போ அவன் நாட்டு வைத்தியர் வந்துட்டார் என்ன என்ன ஆட வாயா ஒன்றால் வந்தது தாயா நீ என்ன சொன்ன வழுக்கு தலையே வச்சு கட்டினா சரியாக போடும்னே நான் அதுக்கு தான் கட்டுறதுக்கு முயற்சி பண்ணேன் இந்த ஆள் முழிச்சுக்கிட்டு கொல்ல பார்க்குறான்னு கத்துறாரு அட பைத்திய குழி பயில் வழுக்க தழைடா வயலில் கிடக்கும் அது கொழ கொழன்னு இருக்கும் அது இந்த இடத்துல வச்சு கட்டினா சுழுக்கெல்லாம் போயிடும் அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் நீ அதுக்காக தலையை போய் கட்ட போயிருக்கியாடா ஆ முட்டா பயலேன்னார் அவர் இப்போ அந்த மாமனார் என்ன பண்ணார் விறுவிறுன்னு இங்கேருந்து போனார் வைத்தியர் கையை எடுத்து கண்ணில் ஒத்திக்கிட்டார் இப்படி வைத்தியரே அப்படின்னார் என்ன என் தலை தப்புனது உங்களால் தான் ஐயா என்னார் ஏயா என்னால் தானே அவன் உங்கள் தலையில் கட்டை பார்த்தான் ஏன் என்னால் தான் தப்பிச்சு ஒன்றும் இல்லையா நீ என்ன சொன்ன வழுக்க தலையே வச்சு கட்டணும்னு சொன்னேன் அதையே நீ இடித்து கட்டணும்னு சொல்லியிருந்தீனா இந்தேரம் நான் போயிருப்பேன்டா நல்ல வேலைக்கு நீ வச்சு கட்டணும்னு சொன்ன
ஆகையினால் நாம் பேசுனா பேசிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் எல்லாத்தையும் பேசலாம் ஆனால் கடைசியில் ஒரு செய்தி சொல்லிட்டா தான் எங்கேயுமே இந்த சங்கீத கச்சேரி கேட்குறீங்கல்ல ஆ அதான் என்னமோ சொன்னீங்களேன்னு நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிறேன் தெலுங்கு பேப்பர் திருத்தினீங்களே திருத்துங்கிறார் தெலுங்கு பேப்பரை திருத்திருங்கிறார் பேப்பர் திருத்தத்துக்கெல்லாம் நாங்கள் போவோம் சென்ட்ரல் வேல்யூவேஷன்னு சொல்கிறது பன்னெண்டாவது பேப்பர்லாம் இருக்குது கவர்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் இல்லையா எங்கே ஒரு அங்கேயே திருத்த மாட்டாங்க வேறு ஊருக்கு போயிடும் பேப்பர் அங்கே வேறு ஆசிரியர்கள் வந்து திருத்துவாங்க நாங்கள்லாம் போய் திருத்திக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் திருத்துகிற இடத்துல நான் எங்களுக்கு பெஞ்சுக்கு முதல் பெஞ்சில் ஒருத்தர் உட்காந்து திருத்துகிறார் அவர் இந்த ஆரணி பக்கத்தில் எங்கேயோ ஒரு ஊர்லேருந்து வந்திருந்தார் அவர் திருத்துறது வித்தியாசமாக இருக்குது நான் அதை கவனிப்பேன் நான் இங்கே திருத்துகிறேன் எனக்கு முதல் பெஞ்சில் உட்காந்து அவர் திருத்துகிறார் திருத்துறதை பார்த்தாங்க அவர் ஒரு பேப்பர் எடுப்பார் டக் டக்பார் ஒன்றரை மார்க் போட்டுவார் அதுக்கு மூணு மார்க்கு மூணு மார்க்கு கேள்வி மூன்று வரிகளில் விடை தருகன்னு இருக்கும் மூணு மார்க் உள்ளது அதுக்கு அதை ஒரு ஒரு டிக் அடிப்பார் இப்படி ஒன்றரை மார்க் போட்டுவார் அது அஞ்சு கேள்வி அஞ்சு அஞ்சு டிக்கு ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒன்றரை அப்புறம் ஆறு மார்க் கேள்வி இருக்குது அதில் ரெண்டு டிக் அடிப்பார் மூணு மார்க் போடுவார் நான் பார்க்குறேன் என்ன படிக்க மாட்டேங்கிறான் இப்படி திருத்துகிறானேன்ட்டு யோ கவனித்து திருத்தியா என்ன அனுப்பு டக்கு டக்குன்னு போடுறா அப்படின்னா சரியாக எழுதியிருக்கானா இல்லையான்னு படிக்க மாட்டேன் ஆ உன் வேலையை நீ பாரியா நீ பேப்பர் தாமல் என்ன இதுக்கு பார்த்துட்டு இருக்க இல்லை யார் நீ சும்மா வேலையை பாரியா எங்களுக்கு தெரியும் பேப்பர் தடுத்த அப்படின் நான் ஆனால் அது பார்ப்பேன் என்னடா இப்படி பண்ணுறேன் ஆனால் அவன்கிட்ட என் போகிற பேப்பரில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா பேரும் ஐம்பது மார்க் வாங்கிடுவோம் பாதி மார்க் இவர் போட்டுருவார் ஆனால் தொண்ணூறு மார்க் வாங்குறவனும் ஐம்பது தான் வாங்குவான் ஏன்னா அவர் பாதிக்கு மேலே போட மாட்டார் படித்தாலும் அது தெரிய போகுது அவருக்கே விடை தெரியுமாங்கிறது எனக்கு தெரியல இப்போது ஓசூர் பேப்பர் வருது திருத்தறதுக்கு இந்த ஓசூர் பேப்பரில் என்ன ஒரு சிறப்புன்னா ஒரு கிளாஸ்லேயே நாலு மொழி இருப்போம் கன்னடமும் இருக்கும் தெலுங்கு இருக்கும் எல்லா பிள்ளைகளும் அங்கே சேர்ந்து படிக்கக்கூடிய இடம் ஓசூர் ஓசூர் பேப்பர் வந்துச்சு அதில் என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த எல்லாம் எழுதி போடுறப்ப ஒரு கவரில் ஒரு கவருக்கு பதினஞ்சு பேப்பர் இருக்கும் ஒரு பதினஞ்சு பேப்பர் இருக்கும் அதை தெலுங்கு பேப்பரை தமிழ் கவருக்குள்ளே வச்சுட்டான் தமிழ் பேப்பரை தெலுங்கு கவருக்குள்ளே வச்சுட்டான் அது போயிடுச்சு இப்போது அன்னைக்கு நாங்கள்லாம் பேப்பர் திருத்துகிறோம் அன்னைக்கு தெலுங்குக்காரவங்களுக்கு தமிழ் பேப்பர் போயிருக்கா தெலுங்குக்காரன் பார்த்துட்டு திருப்பி கொண்டி கொடுத்துட்டான் தமிழ் பேப்பர் வந்துட்டு அப்படின்னு கொண்டி கொடுத்துட்டான் அப்போ வேறு மாறி போயிருக்குமேன்னுட்டு அது கேம்ப் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுறாரு வரிசையாக வர்றார் ஒரு ஒரு ஹாலில் வந்து சொல்கிறார் இதுக்கிடையில் இவன் என்ன பண்ணுறான் அதை வச்சு திருத்துகிறான் டக்கு டக்குன்னு ஒன்று எனக்கு நான் இப்படி எட்டி பார்த்தேன் பாருங்க என்னடா இந்த மாரி இருக்க அப்படின்ட்டு அவன் தப்ப இந்த பாரியா இந்த எழுத்த பாரியா அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் இப்படிலாம் எதிரான் ஓய்யா இப்படிலாம் எதிரானோ இது திருத்த வேண்டிய உனக்கு நல்லா எதிரவும் பேப்பராக வருது போல் இருக்கு எனக்கு இல்லையா அது தமிழ் மாதிரியே தெரியலையாப்பா அது மாதிரிலாம் எதிரான்யா இதை பாரு நீயே படி இது தமிழ் எழுத்து மாதிரி இருக்கா பற்றியா இப்படிலாம் எதிரான் இதை நம்ம திருத்த வேண்டியதாக இருக்குன்னு என்கிட்ட பேசிக்கிட்டே மூணு ஒன்றரை போட்டான் இது கடையில் கேம்ப் ஆஃபீஸர் வந்துட்டார் சத்தம் போடுறார் யார்கிட்ட வந்து அவங்க கொண்டாந்து கொடுத்துட்டாங்க இங்கே வந்து இன்னும் கொடுக்கல யார்கிட்ட இருக்குது யார்கிட்டையோ இது தமிழ் கவருக்குள்ளே இங்கே தெலுங்கு பேப்பர் இருக்குது எங்கடா அது யாராவது ஆப்ஷன் இன்றைக்கி வராது உங்களுடைய கவரில் இருக்கான்னு பாருங்கள் கொடுங்க என்னமோ சொல்கிறார் இங்கே வந்தவொடனே எங்கள் கிட்ட ரூமில் வந்து சொன்னார் இவன் சொல்கிறான் இங்கே வரைய நீ என்னமோ நான் சரியாக திருத்தலேன்னு சொல்கிறியே எவனோ ஒருத்தன் தெலுங்கு பேப்பரை திருத்துகிறான் என்ட்டா போட்டான் திருத்தி கொண்டி கொடுத்தான் கொண்டி நீ கண்ணா அப்படின்னு திட்டி கேம்ப் ஆஃபீஸருக்கெல்லாம் போய் அவனுக்கு வேலை போய் நீ திருத்தின இவன் திருத்தின பேப்பர்லாம் திரும்ப கொண்டான்னு சொல்லி எல்லாம் அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு அனுப்பிட்டாங்க 
போயிட்டான் ஏ என்னாச்சு இந்த பேப்பரை கொண்டு போய் தெலுங்குக்காரன் இதுக்கடையில் அவங்க மூணு பேப்பர் தெரிஞ்சிட்டாங்க சார் இந்த 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 கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளே மூணு பேப்பர் தெரிஞ்சிட்டான் திருப்பி கொண்டு போய் தெலுங்குக்காரன் கோட்டை கொண்டு போய் பேப்பரை கொடுத்த உடனே அவனுவோ பார்த்துட்டு சொல்லியிருக்கானுவோ கரெக்டாக தெரிஞ்சிருக்காரு சார் அப்படின்னு இப்போ அவனுவோ எப்படி தெரிஞ்சிருப்பான் இது நாங்கள் பேப்பர் திருத்த போகிற போது இப்படிலாம் நடக்கும் வேடிக்கையெல்லாம் நடக்கும் அவைகள்லாம் பார்த்து கொண்டு வருவோம் நீங்கள் எல்லாருமே இருக்கும் ஒன்று ஒன்று இப்படி இருக்கும் எல்லோரும் நல்லா திருத்துகிறவங்க தான் ஏதாவது ஒன்றாவே அப்படி தப்பாகவும் இருக்கும் ஆகையினால் எல்லாரையும் பார்க்குறோம் ரொம்ப பார்த்த முகங்கள் நிறைய இருக்குது பேசுகிறோம் இவ்வளவு அமைதியாக உட்காந்து கேட்குறவங்களும் கிடைக்காது ஆனால் இதையெல்லாம் பார்க்குற போது மனசில் என்ன என்ன வருதுன்னு கேட்டால் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பேசலாமான்னு அந்த பேசுங்கிறாரு பாருங்க பேசி நீ அனுபவி நான் போயிடுவேன் என்ன பத்து நிமிஷத்தில் நீ பேசி அனுபவிச்சுக்கா அப்படி ஆனால் நான் பேச மாட்டேன் சார் நான் பேச மாட்டேன் ஏன்னு கேட்டால் அமெரிக்காவில் நடந்தது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அமெரிக்காவில் ஒருத்தன் இந்த மாதிரி தான் காலையில் பத்து மணிக்கு பேச ஆரம்பித்தான் மத்தியானம் ஒரு மணி வரைக்கும் பேசினான் மூணு மணி நேரம் அதுக்கப்புறம் சொன்னான் இனிமேல் விஷயத்துக்கு வருவோம்னா அவனும் பயந்துட்டான் என்னடா மூணு மணி நேரம் பேசியிருக்கான் இனிமேல் தான் விஷயத்துக்கு வரப்போகிறான் இப்போ விஷயம் இல்லாமலே மூணு மணி நேரம் பேசியிருக்கானே அப்போ விஷயத்தை எவ்வளோ நேரம் பேசுவான் அப்படின்னு பார்த்து யோசனை பண்ணான் நம்ம மாதிரி பொறுமையாக இருக்க மாட்டான்ல ஒரு ஒருத்தன் என்ன பண்ணான் வந்து மேடையில் ஏறிட்டான் பேண்ட்டு பாக்கெட்டில் கையை விட்டு எடுக்கலாம் துப்பாக்கி வந்து மேஜ மேலே வச்சுட்டு பேசுகிறவனை பார்த்தான் கை காலெலாம் ஆட ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த வரே பேச்சு வேணான்னு சொல் நிறுத்திடுறேன் துப்பாக்கி பாய்க்கலாம் கொண்ட எடியா எடியா துப்பாக்கி பேசியா பேசியா துப்பா ஒன்று சுட மாட்டேன் நீ பேச அப்புறம் எதுக்கு துப்பாக்கி ஒன்று சுடுறதுக்கு இல்லைடா பைத்தியக்குழி ஒன்று ஒரு பேச்சாளன் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு வந்தார் பாரு அவர் எங்கே இருக்காருன்னு தான் தேடிட்டு இருக்கேன்னா சேகரம் பாவம் அவருக்கு ஒரு அபாத்தி வரக்கூடாது நம்மளை இந்த அளவில் நிறைவு செய்து நன்றி பெறுவது